to welcome you all for today's talk series today's talk series is based on the topic small is powerful to world by dr jason jeevanandam he is a research consultant in advanced cyto and nanomedicine research group he obtained his phd in department of chemical engineering from qutan university malaysia his phd is about novel nanomedicine for receiving insulin resistance and type 2 diabetes which involves cross disciplinary research between physics chemistry biology medicine and engineering he has experience in nano particle synthesis especially in green synthesis using plant extracts characterization cytotoxic analysis of nano particles and also in vitro diabetes model his current research focuses on the application of bio nano technology in the fabrication of nano formulation to devices drugs for the treatment of several diseases especially diabetes till date dr jason has authorized about 16 book chapters and 29 journal articles and edited a book along with some reference conference papers the floor is all yours sir okay so Uh, good morning everyone uh, welcome to this nano series nano web webinar series i'm dr jason from curtin university malaysia so i'll share the screen now okay i am dr jason from uh, department of chemical engineering uh, curtin university malaysia uh, so today i'm going to present about introduction to nano science and nano medicine uh, first uh, before starting this presentation i would like to thank uh, uh, ks rangaswamy college of technology and dr santosh for inviting me to this webinar and uh, all the students who joined me here uh through zoom and then later who is going to join in uh, youtube uh, to view this uh, webinar so thank you very much because uh, in this uh, amidst this uh, covid 19 pandemic situation you are putting some effort uh, to learn something about nano science so uh, big appreciation to everyone and thank you so much for joining me today and uh, today my topic is going to be uh, in tamil uh, uh so others please bear with me right uh in in the webinar ku kootona rendu vishayam vandu ena romba attract panichu onnu vandu neenga tamil la pesalam appadina sonna ena 2015 la da na kadasiya tamil la oru talk kodutha nano science patti adukaprom inga da vandu na kodukuren second thing ena na school students neriya per vandu idla participate pannuvaanga participants a irupaanga appadina so idu vandu oru ஒரு முக்கியமான நாலேஜ் டிரான்ஸ்பர் நான் பாக்குறேன் ஏன்னா நாங்க எல்லாம் படிக்கும் போது மாஸ்டர்ஸ் டைம்லதான் எங்களுக்கு நானும் சின்ஸ் தான் என்னன்னு தெரியும் ஆனா ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கே நம்ம வந்து அந்த எக்ஸ்போஷன் நம்ம கொடுத்தோம்னா லேட்டர் ஃபியூச்சர்ல வந்து அவங்க நானும் சின்ஸ் பேஸ்டா அவங்க கேரியரை வந்து மூவ் பண்றதுக்கு அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் சோ அதனாலதான் இம்மிடியேட்டா நான் வந்து ஓகே வெபினாருக்கு வந்து கண்டிப்பா நம்ம வந்து ஒரு பிரசன்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க ஜாயின் பண்ணிருக்கேன் ஆஹ் ஸோ இன்னைக்கு என்னோட டாபிக் வந்து ஸ்மால் இஸ் பவர்ஃபுல் ஸோ தமிழ்ல வந்து அழகா ஒரு பழமொழி ஒண்ணு சொல்லுவாங்க கடுகு சிரித்தாலும் காரம் குறையாது அப்படின்னு அஹ் நானோ சின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அது ரொம்ப ரொம்ப உண்மை அஹ் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ முன்னாடி எல்லாம் ஒரு நைன்டீன் நைன்டிஸ் நைன்டீன் எயிட்டிஸ் எல்லாம் செல்போன் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசா இருக்கும் அதுல வெறும் கால் பண்ணலாம் மேக்சிமம் ஒரு மெசேஜ் ரிசீவ் பண்ணலாம் ஆனா இப்ப பாத்தீங்கன்னா உங்க போன் வந்து சின்னதா இருக்கு பிளஸ் அதுல வந்து நீங்க ஆப்ஸ் பண்ணலாம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டா நீங்க கம்ப்யூட்டர்ல என்னெல்லாம் பண்றீங்களோ அது எல்லாமே இப்போ செல்போன்ல பண்ணலாம் உங்க கையிலே இது எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நானோ சயின்ஸ் வந்து மைக்ரோ எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல இம்பிரிண்ட் பண்ணாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் வரும்போதுதான் ஒரு பெரிய விஷயத்த சின்னதா நம்ம பண்ணி பண்ணும்போதுதான் ஒரு சின்ன விஷயத்திலயே நம்ம வந்து சின்ன சின்ன கையடக்க ஒரு போன்லயே வந்து நம்மளால எல்லாத்தையுமே பார்க்க முடியும் ஸோ அதனாலதான் ஸ்மால் இஸ் பவர்ஃபுல் அந்த மாதிரி ஒரு டாபிக்ல நான் இன்னைக்கு டாக் கொடுக்குறேன் ஸோ இது வந்து ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் டாக் இதுல வந்து நம்ம இன்ட்ரடக்ஷன் டு நைன்ஸ் அண்ட் நானோ மெடிசன் பத்தி பார்க்க போறோம் நிறைய டாக்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி இது சிக்ஸ்த் செஷன் சோ இதுக்கு முன்னாடி இருக்க டாக்ஸ்ல நேற்று வந்து அக்ரிகல்ச்சர் பேஸ் மெட்டீரியல்ஸ் வச்சு எப்படி நானோ மெட்டீரியல் பண்றதுன்னு பாத்திருப்பீங்க அதுக்கு முன்னாடி நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் பத்தி பாத்தீங்க மைக்ரோ நீடுல்ஸ் பத்தி பாத்தீங்க சோ இன்னைக்கு வந்து நீங்க பார்க்க போறது இன்ட்ரடக்ஷன் டு நானோ சயின்ஸ் நானோன்னா என்ன நானோ மெடிசன்னா என்ன 
எங்க குரூப்ல என்னென்ன டாபிக்ஸ் எல்லாம் நாங்க பாத்துட்டு இருக்கோம் என்னென்ன ரிசர்ச் எல்லாம் நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம் இதுதான் நீங்க வந்து பாக்க போறீங்க ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் உங்களுக்கு போர் அடிக்காம நான் இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு ட்ரை பண்றேன் So first, university represent university. Australia public university, or government university. Uh, 2019 Times Magazine ranking padi, it is 63rd in research among world universities. இது எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா பெர்த் வெஸ்டர்ன் ஆஸ்திரேலியால பெர்த்னு ஒரு ஸ்டேட் சோ அதுல வந்து பென்ட்லின்ற ஒரு சிட்டில இருக்கும் கிரிக்கெட் பார்த்த நிறைய பேருக்கு தெரியும் பேர்த்ல வந்து டெஸ்ட் மேட்சஸ் நடக்குது ஆஷஸ் நடக்குது அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த பேர்த்ல பென்ட்லி ஒரு இடத்துல தான் இந்த யூனிவர்சிட்டி இருக்கு ஸோ இதுதான் அந்த யூனிவர்சிட்டியோட ஃப்ரண்ட் என்ட்ரன்ஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் எங்க இருந்து எங்க பிஹெச்டி பண்ணேன் எங்க ஒர்க் பண்றேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தேர்ட்டின் யூனிவர்சிட்டி மலேசியா ஸோ இது வந்து ஒரு ஆஃப் ஷோர் கேம்பஸ் ஸோ அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சென்னையில இருக்க மாதிரி அதோட பிரான்ச் வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டி மதுரையில இருக்க மாதிரி இங்க வந்து தேர்ட்டின் யூனிவர்சிட்டி மலேசியா வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டி தேர்ட்டின் யூனிவர்சிட்டி ஆஸ்திரேலியாவோட ஒரு பிரான்ச் சரிங்களா இது வந்து எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா மலேசியா இது வந்து ஈஸ்டர்ன் மலேசியால இருக்கு சோ நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச மலேசியா நான் வந்து மலேசியா மிரிக்கு போறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு தெரிஞ்ச மலேசியாவும் பில்லா படம் கபாலி அதெல்லாம் பார்த்து கோலாலம்பூர் அந்த ஸ்டேட் தான் மலேசியா அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சது நான் அங்க போனதுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சு இன்னொரு மலேசியா இருக்கு இந்தோனேஷியாக்கு மேல இன்னொரு மலேசியா இருக்கு அது பேர் போர்னியோன்னு சொல்லுவாங்க சோ அந்த போர்னியோல மிரிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்ல மிரிங்கிற ஒரு சிட்டில தான் இந்த யூனிவர்சிட்டி இருக்கு ஸோ அங்க இருந்து புருணேங்கிற ஒரு கண்ட்ரி ஒரு சின்ன கண்ட்ரி நீங்க பாத்தீங்கன்னாலே தெரியும் ஒரு சின்ன கண்ட்ரி அது வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் நீங்க கார் எடுத்துட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் போனீங்கன்னா புருணேக் போயிடலாம் ஸோ அவ்வளவு பக்கத்துல இருக்கு ஸோ இங்கதான் நான் வந்து பிஹெச்டி பண்ணது ஸோ இதுதான் அதோட ஃப்ரண்ட் என்ட்ரன்ஸ் ஸோ என்னை பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலா உங்களை மோட்டிவேட் பண்ற ஸ்கூல் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாரெல்லாம் வந்து அட்டன் பண்றீங்கன்னா உங்களை மோட்டிவேட் பண்றதுக்கு என்னை பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் இன் டீட்டெயில் நான் கடைசியில சொல்றேன் So, without further delay, we'll go to the presentation now. Okay. So, introduction to nanoscience. What is nano? Nano is what? So, in the question, you can ask me if you have a session of webinars, you can ask me if you have a lot of topics, different topics. But nano is what? If you have a doubt, 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 if you have a doubt. So, nano is what? If you have a chart, you can ask me. சோ நானோ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து டென் பவர் த்ரீ தௌசண்ட் அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா கிலோ உங்களுக்கு தெரியும் கிலோ கிராம்ஸ் கிலோ மீட்டர் அது எல்லாமே தௌசண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு இதுல சொல்லுவாங்க ஒரு கிலோகிராம் தௌசண்ட் கிராம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடுவோம் தௌசண்ட் டென் பவர் த்ரீ இப்ப அதுவே அந்த ஒன் பை தௌசண்ட் ஒன் பை தௌசண்ட் டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா மில்லி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மில்லி வந்து மில்லி கிராம் மில்லி மீட்டர் அதுவும் நம்மளுக்கு தெரியும் இப்போ இந்த தௌசண்ட் ஏ இன்டூ தௌசண்ட் ஒன் பை தௌசண்ட் இன்டூ தௌசண்ட் அப்படின்னு பண்ணீங்கன்னா டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் இதுக்கு பேர் தான் மைக்ரோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ மைக்ரோ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களோட பாக்டீரியா உங்களோட மைக்ரோ ஆர்கானிசம் இது எல்லாமே மைக்ரோஸ்கோப் வச்சு நீங்க எதெல்லாம் பாப்பீங்களோ அது எல்லாமே மைக்ரோ அப்படின்னு வாங்க இந்த மைக்ரோங்கிற வேர்ட் வந்து மைக்ரோஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கிரீக் வேர்ட்ல இருந்து வந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்மால் அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா சோ இப்ப வந்து டென் பவர் மைனஸ் நைன் அதுதான் நானோ சோ நாளைக்கு வந்து உங்களை யாராச்சும் வந்து நானோ அப்படின்னா என்னன்னு அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா டென் பவர் மைனஸ் நைன் மீட்டர் அதுதான் நானோ சோ இந்த வேர்டு வந்து எங்க இருந்து வந்துச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா நானோஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கிரீக் வேர்ட்ல இருந்து வந்துச்சு அப்படின்னா டுவாஃப் சின்னது அப்படின்னு அர்த்தம் சோ மைக்ரோவோட சின்னது இப்போ டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் மைக்ரோவே நம்மளால பார்க்க முடியாது பாக்டீரியாவே நம்மளால பார்க்க முடியாது அதை விட சின்னது அதை விட இன்டூ தௌசண்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதை விட டிவைடட் பை தௌசண்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுதான் நானோ சோ இது வந்து டுவாஃப் சின்னது அதனால நானோ அப்படின்னு வச்சாங்க சோ ஒரு நானோ மீட்டர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டென் பவர் மைனஸ் நைன் ஆஃப் மீட்டர் சோ இதுதான் நானோ அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கறதுக்கான ஆன்சர் ஓகே சோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு இமேஜினேஷன் போயிருக்கும் பாக்டீரியாவே சின்னது அதை விட சின்னதுன்னா நம்ம எப்படி அது வந்து பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கான சார்ஜ் தான் இருக்கும் சோ ஒரு டென்னிஸ் பால் எடுத்துட்டீங்கன்னா உங்க டென் சென்டிமீட்டர்ல இருந்து ஒன் சென்டிமீட்டர் குள்ள இருக்கும் சரிங்களா அதுவே வந்து ஒரு பின் ஹெட் ஒரு ஒரு பின்னோட ஒரு ஹெட் அதோட நுனி நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னா ஒன் எம்எம் தான் இருக்கும் அதுவே ஒரு ஹியூமன் ஹேர் உ
வெல்டிங் பண்றம் போதெல்லாம் பாப்பீங்க தீ பொறி எல்லாம் வரும் அதுல ஒரு தீ பொறி வந்து ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர்ல இருந்து டென் நானோமீட்டர் குள்ள இருக்கும் சோ அது வந்து எவ்வளவு சின்னது இருக்குன்னு பாத்துக்கோங்க எவ்வளவு சின்னதா இருக்கும்னு இமேஜின் பண்ணிருக்கோங்க அத நீங்க வந்து போட்டோ எடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர்ல இருந்து டென் நானோமீட்டர் குள்ள இருக்கும் இதுக்கப்புறம் உங்க டிஎன்ஏ சோ உங்க டிஎன்ஏ பாத்தீங்கன்னா உங்க செல் இருக்கு செல் டென் மைக்ரோமீட்டர் நம்ம பார்த்தோம் இந்த டென் மைக்ரோமீட்டர்ல இருந்து நீங்க ஒரு செல்குள்ள இருக்கிற நியூக்ளியஸ் அதுக்குள்ள இருக்கிற டிஎன்ஏ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா டென் நானோமீட்டர்ல இருந்து ஒன் நானோமீட்டர் குள்ள இருக்கும் சோ உங்களுக்கு இப்போ நீங்க இமேஜின் பண்ணீங்கன்னா தெரியும் ஒரு டிஎன்ஏ அது வந்து எவ்வளவு சின்னதா இருக்கும் அத நீங்க வந்து அதை வந்து நீங்க இமேஜ் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு நானோ ஸ்கேல்ல இருக்கும் இப்ப நம்ம டீல் பண்ண போறது எல்லாமே நானோ சயின்ஸ்ல நானோ டெக்னாலஜில நானோ பார்ட்டிகல்ஸ்ல எல்லாமே வந்து இந்த ஹண்ட்ரட் டு இந்த ஒன் நானோமீட்டருக்குள்ள இருக்க ரேஞ்ச் தான் சரிங்களா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப இந்த நோவல் கொரோனா வைரஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த வைரஸ் வந்து சிக்ஸ்டி டூ நானோமீட்டர் தான் இருக்கும் ஸோ இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க அது எவ்வளவு சின்னதா இருக்கு அதை நம்ம கண்ணுலயே பார்க்க முடியாது பாக்டீரியா ஓட சின்னது ஆனால் தான் அது வந்து இவ்வளோ பாதிப்புங்களை ஏற்படுத்து ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு ஒரு சார்ட் அது வந்து நீங்க இமேஜின் பண்ணி பாத்துக்கிறது எவ்வளவு சின்னதா இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்காக சரி ஓகே இப்போ நானோ சயின்ஸ் அண்ட் நானோ டெக்னாலஜிக்குள்ள போவோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நானோ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா த ஆர்ட் அண்ட் சயின்ஸ் ஆஃப் பில்டிங் ஸ்டாஃப் த டெஸ்ட் ஸ்டாஃப் அண்ட் த நானோமீட்டர் ஸ்கேல் ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா இப்போ ஒரு சிற்பி எடுத்துட்டீங்கன்னா அவர் வந்து ஒரு சில ஒரு கல் எடுத்துட்டு அதை வந்து செதுக்கி அது வந்து ஒரு ஆர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் செதுக்கி ஒரு சிலையா பண்ணுவாரு அது ஒரு ஆர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா இது மாதிரி நம்மளும் என்ன பண்ண போறோம்னா சில ஆட்டம் இல்லாட்டி சில மாலிகூல்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே ஒன்று சேர்த்து ஒரு நானோ பார்ட்டிகலா பண்ண போறோம் சரிங்களா ஸோ இதுவும் ஒரு ஆர்ட் தான் ஸோ ஒரு நானோ பார்ட்டிகலா பண்ணி அது பண்றதும் ஒரு ஆர்ட் தான் ஸோ அந்த ஆர்ட் வந்து நம்ம சயின்ஸ்குள்ள சேர்க்கிறோம் ஏன் அப்படின்னா அது வந்து சில அப்ளிகேஷனுக்கு யூஸ் ஆக போகுது ஸோ இதுதான் நானோ சரிங்களா டென் பவர் மைனஸ் நைன் மீட்டர்ல நம்ம வந்து நானோ அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இத சொன்னது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ரிச்சர்ட் ஸ்மாலி அப்படின்னு ஒரு சயின்டிஸ்ட் இவர் தான் வந்து ஃபவுண்டர் ஆஃப் சி சிக்ஸ்டி ஃபுல்லரே சி சிக்ஸ்டி அப்படின்னா கார்பன் இருக்குல்ல கார்பன் ஒரு ஆட்டம் அந்த மாதிரி சிக்ஸ்டி கார்பன் ஆட்டம்ஸ ஒன்னா சேர்த்து ஒரு பால் மாதிரி ஒரு கேஜ் மாதிரி பண்ணாரு அதை வந்து சில அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணாரு அது பேர் ஃபுல்லரின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது பண்ண ஒரு பேர் ரிச்சர்ட் ஸ்மாலி அவரு தான் இந்த இந்த டெபினேஷன் கொடுத்தாரு நானோனா என்ன அப்படிங்கிறதுக்காக ஓகே சோ இப்ப நம்ம அடுத்து பார்க்க போறது என்னன்னா நானோ சயின்ஸ்னா என்ன நானோ டெக்னாலஜில என்ன சிம்பிளா சோ நானோ சயின்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னா நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி சில ஆட்டம் எல்லாம் நீங்க எடுக்க போறீங்க ஒன்னா சேர்க்க போறீங்க மாலிகூல்ஸ் எல்லாம் எடுக்க போறீங்க சேர்க்க போறீங்க சேர்த்து ஒரு பொருள் ஒரு ஒரு மெட்டீரியல் பண்ண போறீங்க ஒரு பார்ட்டிகல் பண்ண போறீங்க சரிங்களா அந்த பார்ட்டிகல் வந்து வெறும்னே அப்படி பண்ணா அது நானோ பார்ட்டிகல் கிடையாது அது வந்து நானோ சயின்ஸ்குள்ள வராது அந்த பார்ட்டிகல் வந்து அதோட பெரிய சைஸ்ல இருக்கிற பார்ட்டிகல்ல விட இதோட ப்ராப்பர்ட்டி இதோட பிஹேவியர் வந்து வித்தியாசமா இருக்கணும் சரி இதை எப்படி எக்ஸாம்பிளா சொல்லலாம்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கோல்டு உங்களுக்கு வந்து கோல்டு எல்லாம் தெரியும் கோல்டு பார் பாத்துருப்பீங்க கோல்டு தங்க நகை பாத்துருப்பீங்க கோல்டு பாயிண்ட் பாத்துருப்பீங்க இது வந்து எல்லோ கலர்ல இருக்கும் அதுவே நீங்க வந்து சின்ன 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 சின்னதா உடச்சு ஹண்ட்ரட் ஒன் டு ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர்ல இருக்கிற மாதிரி நீங்க பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அது வந்து அது வந்து ரெட் கலர்ல இருக்கும் சரிங்களா சோ பெருசா இருக்கும் போது எல்லோ கலர்ல இருக்கு சின்னதா இருக்கும் போது ரெட் கலர்ல இருக்கு டிஃப்ரெண்டா பிஹேவ் பண்ணதுல சோ இதுதான் வந்து நானோ சயின்ஸ் நானோ பார்ட்டிகல் சொல்லுவாங்க சோ டிஃப்ரெண்டா பிஹேவ் பண்ணணும் ஒன் டு ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டருக்குள்ள இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த ஆட்டம்ஸ் மாலிகூல்ஸ் அது எல்லாத்தையுமே ஒண்ணு சேர்த்து நம்ம அதை செய்யணும் இதுதான் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம செய்யற செய்யற மெட்டீரியல் என் எதை வச்சு நம்ம செய்யறோம் அதுதான் வந்து நானோ சயின்ஸ் அப்படின்னா ஸோ நானோ டெக்னாலஜி அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு மெட்டீரியல் செஞ்சுட்டீங்க ஒன் டூ ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர்ல ஒரு மெட்டீரியல் செஞ்சுட்டீங்க டிஃப்ரெண்டா பிஹேவ் பண்ணுது சைஸும் வந்து ஒன் டூ ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர்ல இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதை நீங்க வந்து டிசைன் பண்ணி அதை வந்து ஒரு ப்ராடக்டா நீங்க கன்வெர்ட் பண்ணி அதோட ஷேப் சைஸ் எல்லாம் மாத்தி உங்க அப்ளிகேஷனுக்கு நீங்க யூஸ் பண்ணுங்க உங்களை உங்களோட ப்ராடக்டா வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணுவீங்களா அது பேர் தான் வந்து நானோ டெக்னாலஜி ஸோ நானோ
ஸோ எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இருக்கும் இப்போ சின்ன வயசுல வந்து டாக்டர் ஆகணும்னு டாக்டர் ஆகணும்னு கனவு காணுவீங்க அதுக்காக ஏதாச்சும் ஒரு படம் பார்த்துருப்பீங்க அதனால டாக்டர் ஆகணும்னு உங்களுக்கு தோணும் அதே மாதிரி நானோ சயின்ஸ்க்குன்னு யாராச்சும் ஒருத்தர் கனவு காணுவோம் ஒரு விஷன் ஒரு ட்ரீம் சரிங்களா அது வந்து யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இவர் தான் ரிச்சர்ட் ஃபெய்மன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவர் பேரு டாக்டர் ரிச்சர்ட் ஃபெய்மன் இவர் வந்து ஒரு ஃபேமஸ் சயின்டிஸ்ட் பிசிசிஸ்ட் இன்னைக்கு இவரோட பர்த்டே ஆஹ் இவரு தான் வந்து டிசம்பர் டுவெண்ட்டி நைன் நைன்டீன் அன்னைக்கு வந்து ஆனுவல் மீட்டிங் ஒண்ணு வந்து நடந்துச்சு அமெரிக்கன் பிசிக்கல் சொசைட்டி கால்டெக் யூனிவர்சிட்டில சோ அந்த அந்த பிரசன்டேஷன் அதோட டாபிக் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தேர் இஸ் பிளண்டி ஆஃப் ரூம் அட் த பாட்டம் அதுக்கு மீனிங் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு எப்பவுமே நீங்க வந்து பெரிய மெட்டீரியல் தான் பாக்குறீங்க இது வந்து அவர் சொன்னது நைன்டீன் பிப்டி நைன்ல எல்லாமே பெரிய மெட்டீரியல் எல்லாமே செல்போன்ஸ் எல்லாம் பெருசு ரேடியோ எல்லாம் பெருசு அந்த மாதிரிதான் எல்லாமே யோசிச்சு இருந்தாங்க அந்த டைம்ல இவர் வந்து சொன்னாரு இது எல்லாமே சின்னதா இருந்தா எப்படி இருக்கும் பெருசா நம்ம யோசிக்கிறத விட ஏன் நம்ம வந்து ஏன் நம்ம வந்து சின்னதா யோசிக்க கூடாது அப்படிங்கிற ஆஹ் அப்படிங்கிற ஒரு இதை வந்து அவர் வந்து யோசிச்சார் சோ அது அந்த டாக்ல வந்து அவர் மூணு மூணு விஷயம் வந்து அவர் யோசிச்சார் ஃபியூச்சர்ல வந்து ஒரு டெக்னாலஜி ஒண்ணு வரும் ஒரு சயின்ஸ் ஒண்ணு வரும் அந்த சயின்ஸ வச்சு நம்ம மூணு விஷயம் பண்ணலாம் அப்படின்னு அவர் வந்து ஒரு கனவு கண்டார் அதை வந்து அவர் அந்த பிரசன்டேஷன்ல சொன்னார் சரிங்களா சோ அந்த இதுல வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஏன் வந்து ஒரு என்சைக்ளோபீடியா ஒரு என்சைக்ளோபீடியா புக்கு அதை வந்து நம்ம ஏன் ஒரு புக்கை வந்து நினைக்கிறேன் <laughs> உண்மையுமே உங்களுக்கு வந்து ஈஸியா இருக்கும் சரிங்களா அந்த மாதிரி ஏன் வந்து ஒரு ஃபியூச்சர்ல வர டெக்னாலஜி பண்ண முடியாது அப்படின்னு அவர் சொன்னார் ஸோ அதுக்கப்புறம் மூணாவது விஷயம் என்னன்னா ஏன் வந்து மிமிக் பண்ண முடியாது நியூரான்ஸ நியூரான்ஸ் மிமிக்கிங் அப்படின்னா என்னன்னா நம்ம ஒரு ஒரு பொருளை டச் பண்றோம் வந்து நம்ம நர்வ் செல்ஸ் தான் வந்து இன்ஃபர்மேஷனை டிரான்ஸ்பர் பண்ணி பிரெயினுக்கு கொடுக்கும் பிரெயின் தான் மறுபடியும் இன்ஃபர்மேஷன் டிரான்ஸ்பர் பண்ணி அதை தொடாத அதை தொடு அந்த மாதிரி சொல்லும் சரிங்களா இது வந்து லைட்டிங் ஸ்பீட்ல நடக்கும் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் டிரான்ஸ்பர் வந்து லைட்டிங் ஸ்பீட்ல நடக்கும் அதுக்கு பேர் வந்து பேலஸ்டிக் டிரான்ஸ்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் வந்து ஒரு ஃபியூச்சர்ல வர ஒரு டெக்னாலஜி இந்த மாதிரி நியூரான்ஸ விட ஃபாஸ்டா லைட்டை விட ஃபாஸ்டா நம்மளால இன்ஃபர்மேஷன் டிரான்ஸ்பர் பண்ண வைக்க முடியாது அப்படின்னு இந்த மூணு கனவு அவர் வந்து சொன்னார் சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு விஷயம் இந்த என்டையர் வால்யூம் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வால்யூம் ஆஃப் என்சைக்ளோபீடியா சோ அந்த புக்கு வந்து நம்மளால இப்ப பண்ண முடியும் சோ ஒரு எஸ்டி மெமரி கார்டு ரொம்ப சின்னதாதான்ஸ் அதுக்கப்புறம் எல்லாருமே தேடும் போதுதான் நானோ சயின்ஸ பத்தி கண்டுபிடிச்சாங்க சோ இவர் பேரு தான் வந்து ஃபாதர் ஆஃப் நானோ டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே சோ இந்த ஹிஸ்டரி எல்லாம் கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுட்டு என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் நானோ மெட்டீரியல்ஸ் இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா சோ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஒன் டு ஹண்ட்ரட் நானோ மீட்டர் ஒரு ஒரு நானோ பார்ட்டிகல் இருக்கணும் இது வந்து ஒரு நாலு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ்ல இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ராட் மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்டிக் மாதிரி அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஒன் டைமென்ஷனல் நானோ ராட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா தின் பிலிம் ஒரு பேப்பர் மாதிரி 
அப்படி இருந்துச்சுன்னா ஒரு டூ டைமென்ஷனல் தின் பிலிம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ தேர்ட் டைப் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி இல்ல ஒரு பால் மாதிரி இல்ல ஒரு ஹெக்ஸகன் ஒரு பென்டகன் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கிறது த்ரீ டைமென்ஷனல் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து த்ரீ டைமென்ஷனல் சாலிட் நானா பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த நாலாவதா இன்னொரு விஷயம் இருக்கு இதுதான் ஜீரோ டைமென்ஷனல் எந்த டைமென்ஷனுமே இருக்காது ஒரு ரவுண்டா ஒரு பால் மாதிரி ஆனா வந்து அதுக்குள்ள வந்து எந்த டைமென்ஷனுமே இருக்காது அது பேர் வந்து குவாண்டம் டாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி சி சிக்ஸ்டி ஃபுல்லர் இருக்குல்ல அதுவுமே ஒரு குவாண்டம் டாட் தான் ஜீரோ டைமென்ஷன் தான் ஸோ அந்த மாதிரி பொருள் இதுதான் வந்து நாலு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் நானோ மெட்டீரியல்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த நானோ மெட்டீரியல்ஸ்ல எப்படி எப்படி எல்லாம் நம்ம செய்யலாம் ஸோ நானோ மெட்டீரியல் வந்து ஒன் டூ ஹண்ட்ரட் நானோ இருக்கணும் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி கோல்டை வந்து சின்ன சின்னதாக உடச்சு ஒன் டூ ஹண்ட்ரட் நானோ மீட்டருக்கு நீங்க கொண்டு வரலாம் ஸோ அதுக்கு பேர் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டாப் டவுன் அப்ரோச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு பெரிய பொருளை சின்ன சின்னதான் உடச்சு நானோ பார்ட்டிக்கலாம் மாத்துறது அது பேர் வந்து டாப் டவுன் அப்ரோச் அதுக்கப்புறம் பாட்டம் அப் அப்ரோச்னு ஒண்ணு வந்து ஆட்டம்ஸ் எல்லாமே ஒன்னு சேர்த்து மாலிகல்ஸ் எல்லாமே ஒன்னு சேர்த்து நானோ பார்ட்டிகல் பண்றது இதுக்கு பேர் பாட்டம் அப் அப்ரோச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு டைப் வச்சுதான் எல்லா நானோ பார்ட்டிகல்ஸும் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஓகே ஏன் நானோ மெட்டீரியல் வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஒய் நானோ மெட்டீரியல் ஸோ ஸ்பெஷல் அப்படின்னா அது வந்து டிஃப்ரெண்டா பிஹேவ் பண்ணும் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் பெரிய கோல்டு வந்து எல்லோ கலர்ல இருக்கும் சின்னதா நீங்க அதை வந்து நானோ மெட்டீரியலா பண்ணீங்கன்னா ரெட் கலர்ல இருக்கும் அப்படின்னு ஏன் இப்படி கலர் மாறுது ஏன் இப்படி டிஃப்ரெண்டா பிஹேவ் பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹை சர்ஃபேஸ் டு வால்யூம் ரேஷியோ இந்த ஒரு ப்ராப்பர்ட்டினாலதான் அது வந்து டிஃப்ரெண்டா அது வந்து பிஹேவ் பண்ணுது அந்த டிஃப்ரெண்டா பிஹேவ் பண்றதுனாலதான் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி மெட்டீரியல்ஸ்குள்ள நம்ம வந்து ப்ராடக்ட்ஸ்க்க யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் ஓகேங்களா சோ ஓகே இந்த ஹை சர்ஃபேஸ் டு வால்யூம் ரேஷியோனா என்ன இப்போ ஒரு பெரிய பொருள் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு ரெண்டு பீக்கர் எடுத்துக்கிறீங்க ரெண்டு பீக்கர்ல வந்து ஒரு பீக்கர்ல வந்து தள்ளு உப்பு எடுத்து போடுறீங்க தண்ணி ஃபில் பண்ணிட்டீங்க ரெண்டு பீக்கர்லுமே தண்ணி ஃபில் பண்ணிட்டீங்க ஒரு பீக்கர்ல வந்து தள்ளு உப்பு எடுத்து போடுறீங்க இன்னொரு பீக்கர்ல வந்து பவுடர் உப்பு டாட்டா சால்ட் எடுத்து போடுறீங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பீக்கருமே ஹீட் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க எந்த எந்த பீக்கர்ல இருக்கிற உப்பு வந்து சீக்கிரமா கரையும் அஃப்கோர்ஸ் உங்களோட பவுடர் பவுடர் உப்பு தான் ஏன்னா அது வந்து ஆல்ரெடி பவுடரா இருக்கு சீக்கிரமா கரைஞ்சிரும் இங்க வந்து கல் மாதிரி இருக்கு பெருசா இருக்கு சோ வந்து அது கரையறதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும் சோ அதுதான் ஹை சர்ஃபேஸ் டு வால்யூம் ரேஷியோ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க சரிங்களா இது ஒரு பேப்பர்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க இந்த பேப்பர்ல வந்து நீங்க ஆஹ் ஒரு பேப்பர்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க இந்த பேப்பர்ல வந்து நீங்க ஆஹ் பெருசா இருக்கு அதே மாதிரி இந்த பேப்பரை வந்து நாலா கட் பண்ணி நாலு பீஸா வச்சிருக்கீங்க சோ இந்த பெரிய பேப்பர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நாலு எஜ் தான் இருக்கும் சோ நீங்க ஒரு லைட்ல எடுத்து நீங்க பத்த வைக்கிறீங்க அப்படின்னா நாலு எஜ் தான் இருக்கும் நாலு எஜ்ல நீங்க பத்த வச்சு இந்த சென்டர் பார்ட்டை ரீச் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகும் அந்த உங்க ஃபயர் வந்து ரீச் ஆகுறதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகும் ஆனா இங்க வந்து நாலு எஜ்ஜுக்கு பதில சிக்ஸ்டீன் எஜ்ஜஸ் இருக்கு சோ சிக்ஸ்டீன் டைம்ஸ் ஃபாஸ்டரா உங்களோட ஆஹ் உங்களோட ஃபயர் வந்து சென்டர் வந்து ரீச் பண்ணும் சோ பெரிய பேப்பரை விட நாலு பீஸ் சின்னதா கட் பண்ண பேப்பர் வந்து சீக்கிரமா ரியாக்ஷன் நடக்கும் சீக்கிரமா வந்து ஃபயர் ஆகி சீக்கிரமா வந்து ஆஷா மாறிடும் ஸோ இது பேர் என்னன்னா சீக்கிரமா ரியாக்ட் ஆகும் ஒரு அட்மாஸ்பியரோட சீக்கிரமா ரியாக்ட் ஆகிறதுக்கு நானோ பார்ட்டிகல்ஸ் நிறைய சான்சஸ் இருக்கு பட் பல்க் பார்ட்டிகல்ஸ் ரொம்ப கம்மி ஸோ அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் தான் இந்த ஹை சர்ஃபேஸ் டு வால்யூம் ரேஷியோ ஸோ இந்த விஷயம் இருக்கிறனால தான் நானோ பார்ட்டிகல் வந்து டிஃப்ரெண்டா பிஹேவ் பண்ணுது சரி இன்னுமே உங்களுக்கு புரியல ஓகே பல்க் மெட்டீரியல் இருக்கு நானோ பார்ட்டிகல்ல எஜஸ் நிறைய இருக்கு நிறைய எக்ஸ்போஸ் ஆகுது அதனால சீக்கிரமா வருது இதை வந்து நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு கோல்டு ஒரு கோல்டு பாரோ இல்ல உங்களோட தங்க காயினோ அதெல்லாம் எடுத்துட்டீங்கன்னா அதை நீங்க உருக்கி தங்காம மாத்துறதுக்கு மெல்டிங் பாயிண்ட் வந்து தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸ் சரிங்களா சோ இப்ப இதுவே வந்து நீங்க நானோ கோல்டா மாத்திட்டீங்க இப்போ கோல்டு நானோ பார்ட்டிகலா மாத்திட்டீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டு செவன் ஹண்ட்ரட் நானோ மீட்டர் இருந்தா போதும் ஏன் அப்படின்னா அதோட ரியாக்ஷன் வந்து கம்மி சரிங்களா நான் அப்போ சொன்ன அந்த பேப்பர்
நீங்க எந்த சைஸ் எந்த சைஸ்க்கு மாத்திரீங்களோ எந்த ஷேப்க்கு மாத்திரீங்களோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி இது வந்து டிஃபரெண்ட் டிஃபரெண்டா பிஹேவ் பண்ணும் சோ இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஜிங்க் ஆக்சைட் நானோ பார்ட்டிகல் இது வந்து ஃபைபரா நீங்க மாத்தலாம் ரிங் மாதிரி பண்ணலாம் ரிப்பன் மாதிரி பண்ணலாம் फ्लावर மாதிரி பண்ணலாம் பால் மாதிரி பண்ணலாம் எந்த டைப்ல வேணாலும் உங்களுக்கு எந்த அப்ளிகேஷனுக்கு வேணுமோ அந்த அப்ளிகேஷனுக்கு நீங்க மாத்திக்கலாம் சோ இந்த மூணு விஷயம் தான் நானோ மெட்டீரியல் வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலா மாத்து ஓகே சோ இவ்வளவு நேரம் நம்ம வந்து நானோனா என்னன்னு பார்த்துட்டோம் நானோ சயின்ஸ்னா என்ன நானோ டெக்னாலஜினா என்னன்னு பார்த்துட்டோம் விஷன் ஆஃப் நானோ சயின்ஸ் ரிச்சர்ட் பேமெண்ட் பத்தி பார்த்தோம் இன்னைக்கு அவரோட பர்த்டே அன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு டாக் கொடுக்கறது எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி அதுக்கப்புறம் டைப்ஸ் ஆஃப் நானோ மெட்டீரியல்ஸ் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தோம் நாலு டிஃப்ரெண்ட் டைப் அதுக்கப்புறம் நானோ மெட்டீரியல்ஸ் ஏன் ரொம்ப ஸ்பெஷல் அப்படின்னு பார்த்தோம் சைஸ் ஆமா ஷேப் ஆக மாத்தா சர்ஃபேஸ் டு வால்யூம் ரேஷியோ ஓகே சோ இப்போ கொஞ்சம் ஹிஸ்டரி பத்தி பார்த்தோம் சோ நானோ பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து புதுசா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இல்ல இது வந்து ரொம்ப பழசு முன்னாடியே வந்து நம்ம முன்னோர்கள் எல்லாம் வந்து முன்னாடியே பண்ணிட்டாங்க ஆனா அதுக்கு பேர் அப்போ நானோ சயின்ஸ் கிடையாது நானோ பார்ட்டிகல்ஸ் கிடையாது அது நானோ பார்ட்டிகல்னு அவங்களுக்கு தெரியவும் தெரியாது அதனால நம்ம அது வந்து அவங்களுக்கு தெரியாமலே இருந்துச்சு இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா இப்ப நம்மளுக்கு வந்து சில மைக்ரோஸ்கோப்ஸ் எல்லாம் இருக்கு எலக்ட்ரானிக் மைக்ரோஸ்கோப்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அதை வச்சு நம்ம நல்லா பக்கம் நம்மளால இமேஜ் எடுக்க முடியும் இந்த சைஸ்ல தான் இருக்கு இந்த ஷேப்ல தான் இருக்கு அப்போ அதெல்லாம் கிடையாது அதனால அவங்களால பார்க்க முடியாதனால அவங்க அவங்களுக்கு அந்த ஐடியா கிடையாது சரிங்களா சோ இது வந்து தௌசண்ட் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஃபைவ் தௌசண்ட் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி சிக்ஸ் தௌசண்ட் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இருந்ததுக்கான லிட்ரேச்சர் எல்லாம் இருக்கு சோ அதை தான் நம்ம இப்ப வந்து பார்க்க போறோம் சோ ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா லைக்கர் கஸ் கப் சோ ஹிஸ்டரி பத்தி நானோ சயின்ஸோட நானோ பார்ட்டிகல்ஸோட ஹிஸ்டரி பத்தி படிக்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் வர விஷயம் வந்து லைக்கர் கஸ் கப் தான் இது வந்து பிரிட்டிஷ் மியூசியம்ல லண்டன்ல இருக்கு பிரிட்டிஷ் மியூசியம் சோ இது வந்து தௌசண்ட் இயர்ஸ் ஓல்டு அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த கப் இந்த கப்போட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வெளியில இருந்து லைட் லைட் அடிச்சீங்கன்னா இதுல வந்து கிரீன் கலர்ல குளோ ஆகும் அதுக்கு லைட்டை வந்து ஒரு டார்ச் லைட் எடுத்து உள்ள காமிச்சீங்க அப்படின்னா ரெட் கலர்ல தெரியும் ஏன் இப்படி டிஃப்ரெண்டா பிஹேவ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப ரீசெண்டா டூ தௌசண்ட் த்ரீ டூ தௌசண்ட் ஃபோர்ல வந்து அவங்க டெஸ்ட் பண்ணும் போதுதான் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது இது வெளியிலையும் உள்ளேயும் வந்து கோல்ட் நானா பார்ட்டிகள்லயும் சில்வர் நானா பார்ட்டிகள்லயும் கோட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அதனாலதான் இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டா பிஹேவ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ இது வந்து தௌசண்ட் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஓகே இப்ப நம்ம ஊருக்கு வரலாம் சோ நம்ம ஊர்ல வந்து அஹ் ஆயுர்வேதிக் லிட்ரேச்சர்ல சரஸ்வத சரஸ்வதம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு சரிங்களா இது வந்து என்னன்னா கோல்ட வந்து நானோ பார்ட்டிகலா பண்ணி சின்னதா அதை வந்து உடச்சு அது வந்து மெமரி என்ஹான்ஸ்மெண்ட்காக யூஸ் பண்ணுது ஞாபக சக்திக்காக யூஸ் பண்றது நம்ம ஊர்ல வந்து இதை தங்க பஸ்பம்னு சொல்லலாம் நம்மளுக்கும் நிறைய நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க எம்ஜிஆர் வந்து தங்க பஸ்பம் சாப்பிட்டாரு அஹ் அதெல்லாம் சோ இது எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து சித்தா மெடிசன்லயும் ஆயுர்வேதிக் மெடிசன்லயும் யூஸ் பண்ணதுக்கான லிட்ரேச்சர்ஸ் இருக்கு ஓகே நம்ம ஊர்ல மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணாங்களா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இல்ல இஜிப்சியன்ஸ் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே கோல்ட் நானா பாட்டுக்கு யூஸ் பண்ணாங்கிறதுக்காக லிட்ரேச்சர் இருக்கு பார்சல்லஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஒருத்தர் இருக்காரு ஒருத்தர் இருந்தாரு அவர் வந்து ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் மெடிசன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவர் வந்து என்னன்னா கோல்ட வந்து டென்டிஸ்டிக்கு யூஸ் பண்ணாங்க தங்க பல் கட்டுறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அது வந்து பண்ணாங்க சோ அந்த மம்மி மம்மி மம்மிஃபை பண்ண இஜிப்சியன் இஜிப்சியன் மம்மிஸ் எல்லாம் எடுத்து பார்க்கும் போது எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணும் போது அந்த கோல்டு கோல்டு டீத் இருக்குல்ல அந்த டீத்ல வந்து கோல்டு கோட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க சோ அந்த கோட்டிங் வந்து நானோ பார்ட்டிகல் சைஸ்ல இருக்கு அதை வந்து தங்க பஸ்பமா மாத்தி அதுக்கப்புறம் தான் கோட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு இப்ப ரீசெண்டா வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே சைனீஸ் பீப்புள் சைனீஸ் ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுல வந்து என்னன்னா இந்த கோல்டை வந்து ஆன்டி மைக்ரோபேல் ஏஜென்டா பாக்டீரியா வைரஸ் இது எல்லாமே வந்து கில் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லிட்ரேச்சர் இருக்கு ஸோ முன்னாடியே ஃபைவ் தௌசண்ட் இயர்ஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் இயர்ஸ் முன்னாடி இருந்தே நம்ம வந்து நானா பார்ட்டிகல்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு யூஸ் பண்றோங்கிறதுக்காக எக்ஸாம்பிள் தான் இதெல்லாம் ஓகே இதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் சென்ச்சுரிக்கு வந்துடும் ஃபைவ் தௌசண்ட் இயர்ஸ்க்கு
So in the different colors for that, we need to use for that. Na green color for that, na copper oxide. ब्लू कलर नानो पार्टिकल यो कलर सिलवर रेड कलर गोल्ड कलर नानो पार्टिकल उड़ाटी अदपुर मेडिना <laughs> मेडिना <laughs> मेटलोरी नानो पार्टिकल साइज़ ला, 500 नैनोमीटर साइज़ ला इरका मारी, आदा वंदे कोरा चांगा, आदा नाला दा इन्दा मारे रेंड साइड में रिफ्लेक्शन तेरी दे, ड्यूअल रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी इरके, आपने सुने कंडो कुछ आंग, ओके, सो इप्पो वंदे इन्दे हिस्ट्री इधर लाम पाता है, सो एंगे अंदे इधर लाम स्टार्ट मैकलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोल
கமர்ஷியல் ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரானிக் மைக்ரோஸ்கோப் வெளியில வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து காலேஜஸ்ல யூனிவர்சிட்டிஸ்ல இதுல எல்லாமே வந்து நானோ பார்ட்டிகல் வந்து ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ரொம்ப வைடா அதுக்கு முன்னாடி வந்து மிலிட்ரி ஆர் என்னென்ன யூனிவர்சிட்டிஸ் எல்லாம் வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இருக்கிற இடத்துல அங்கெல்லாம் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி நானோ சயின்ஸ் பத்தி நானோ பார்ட்டிகல்ஸ் பத்தி ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ சிம்யா விஜிமோ வந்து அந்த கமர்ஷியல் ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரானிக் மைக்ரோஸ்கோப் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த நானோ பார்ட்டிகல் வந்து ஓகே நம்ம எல்லாருமே வந்து அதை பத்தி படிக்கலாம் அதை பத்தி அதை பத்தி அதை வந்து செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சது நைன்டீன் நைன்டி டூக்கு அப்புறம் தான் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் நானோ சயின்ஸ் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து ரீச் ஆச்சு So, this is the whole history about nanoparticles. Okay. So, now we are going to talk about what we are going to talk about. Nanomaterials are going to be done with the top-down approach, bottom-up approach, LMA, okay. Uh, nanoscience, okay. LMA, perfect history. Uh, nature is not there. Yes, there is nanoparticles. Yes, there is. 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 ஒரு சில பாக்டீரியாஸ் அதுவும் நேச்சுரலா இருக்கிறதா வைரசஸ் நேச்சுரலா இருக்கிறதா முக்கியமா வைரஸ் வந்து நானோ சைஸ்ல தான் இருக்கும் ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டருக்குள்ளதான் இருக்கும் கொரோனா வைரஸ் சிக்ஸ்டி டூ நானோமீட்டர் உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் இது தவிர வேற எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கு ஸோ இந்த வைரஸ் இதெல்லாம் தவிர வேற எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கு நேச்சர்ல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு விஷயம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒண்ணு வந்து லோட்டஸ் லீஃப் எஃபெக்ட் தாமரை இலைய வந்து நிறைய பேர் பாத்திருப்பீங்க சரிங்களா அதுல வந்து தண்ணி ஒரு டிராப் பார்த்தீங்கன்னா அது அப்படியே கீழே உருண்டு வந்தோம் தண்ணி வந்து மேல இருக்கவே இருக்காது சரிங்களா அது ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபார்மேஷன்ல இருக்கிறனால தான் ரெண்டாவது இப்ப அதே தாமரையில தூசி இருக்கு ஏதாச்சும் தூசி இருக்கு டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா ஒரு டிராப் ஆஃப் வாட்டர் நீங்க விட்டீங்கன்னா அந்த டஸ்டோட சேர்த்து வாட்டர் வந்து வாட்டர் வந்து கீழே வரும் அப்படியே செல்ஃப் கிளீனிங் பண்ணும் தண்ணி மழை மழை தண்ணி மேல வந்தோம்னா அது அப்படியே கிளீன் பண்ணி கீழே கீழே வரும் எல்லா தண்ணி நீ நல்லா நோட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா தெரியும் சரிங்களா இந்த பிக்சர்ல காமிக்கிற மாதிரி சோ ஏன் இந்த மாதிரி நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி சயின்டிஸ்ட் வந்து பார்க்கும்போதுதான் அந்த ஒவ்வொரு தாமரை இலக்கி உள்ளையும் இந்த மாதிரி நானோ ஃபைபர்ஸ் இருக்கு இது வந்து ஒரு டிரான்ஸ்மிஷன் ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரானிக் மைக்ரோஸ்கோப்போட இமேஜ் சோ இந்த இமேஜ்ல வந்து அழகா தெரிஞ்சு இந்த மாதிரி ஃபைபர் ஃபைபரா நானோ ஃபைபர்ஸ் மாதிரி இருந்துச்சு நம்மளோட நம்மளோட முடி மாதிரி நம்ம ஸ்கின்ல இருக்கிற முடி மாதிரி அதுக்கும் வந்து நானோ ஃபைபர் ஃபைபரா இருந்துச்சு இந்த ஃபைபர்னாலதான் இந்த மாதிரி வாட்டர் வந்து கீழே விழுது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாங்க ஏன் விழுது அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கும் போதுலாம் நார்மலா இலையில எடுத்துட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி வாட்டர் டாப்லெட் வந்து மேல வந்து ஒட்டிக்கும் சரிங்களா ஃபிளாட்டா இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி வந்து வாட்டர் டாப்லெட் ஒட்டிக்கும் அதுவே வந்து ஸ்பெரிக்கல் ஸ்பெரிக்கலா இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்பவுமே ஒரு 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 தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் சான்ஸ் இருக்கு வாட்டர் வந்து மேல ஒட்டிக்கிறது ஆனா இந்த மாதிரி ஃபைபர் மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா வாட்டர் டிராப்லெட் வந்து ரவுண்டாவே அப்படியே மேல நிற்கும் சோ அந்த டைம்ல வந்து நீங்க அந்த இலை வந்து கீழே இருக்கிறனால அது அப்படியே உருண்டு வந்துடும் அதுக்கு மேல என்ன டஸ்ட் இருந்தாலும் இந்த வாட்டர் மேல ஒட்டிக்கிட்டு அப்படியே கீழே உருண்டு வந்துடும் சோ இதுதான் வந்து மேஜர் லோட்டஸ் லீஃப் எஃபெக்ட்னால நம்ம கண்டுபிடிச்சது ஏன் இதெல்லாம் பத்தி படிக்கிறோம் அந்த இலையில இருக்கு சோ இந்த ஃபைபர்ஸ் வச்சு நம்மளுக்கு என்ன யூஸ் அப்படின்னு பாக்கும்போதுதான் அதை வந்து மிமிக் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க சோ அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணி சில மெட்டீரியல்ஸ் வந்து பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து சயின்டிஸ்ட் வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க சோ இந்த வாட்டர் அசிஸ்டன்ட் பெயிண்ட் வாட்டர் அசிஸ்டன்ட் டெக்ஸ்டைல் வாட்டர் அசிஸ்டன்ட் கிளாஸ் இதெல்லாமே வந்து இப்போ இந்த லோட்டஸ் லீஃப் எஃபெக்ட் வச்சுதான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இது முக்கியமான காரணம் இந்த லோட்டஸ் லீஃப் எஃபெக்ட் கண்டுபிடிச்சனாலதான் இந்த மாதிரி நானோ பார்ட்டிகல் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம வந்து தெரிஞ்சுட்டனாலதான் சரிங்களா ஒரு கிளாஸ் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ட்ரீட் பண்ண கோட் பண்ண கிளாஸ் சோ இந்த கிளாஸ்ல வந்து என்னன்னா அந்த கிளாஸ்க்கு மேல இந்த மாதிரி ஃபைபர் ஃபைபரா இருக்கிற மாதிரி ஒரு மெட்டீரியல் வந்து கோட் பண்ணிருவாங்க சோ கோட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இங்க பாத்தீங்கன்னா வாட்டர் வந்து அன்ட்ரீட்டட் இடத்துல பாத்தீங்கன்னா வாட்டர் வந்து அப்படியே ஒட்டிக்கும் ஆனா இதுல வந்து ஒட்டிக்காது அப்படியே கீழே வந்து சோ வைப்பர் எல்லாம் நீங்க கார்ல யூஸ் பண்ணவே வேணாம் அதே மாதிரி டெக்ஸ்டைல்லையும் அதே மாதிரி தான் நீங்க வந்து வாஷ் பண்ணணும் அவசியமே இல்லை ஒரு ஒரு சின்ன கிளாத் துணி கிளாத்துல நீங்க வந்து ஈரத்தை நினைச்சு ஜஸ்ட் நீங்க வந்து தொடச்சிங்கனாலே போதும் உங்க அழுக்கு எல்லாம் போயிடும் அதே மாதிரி வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ட் பெயிண்ட்ஸும் இப்ப அதே
ஃபிஃப்டி குரோர் நானோ ஹேர் இருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் சீட்டா அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன் ஸோ அந்த சீட்டா மாதிரி ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி குரோர் நானோ ஹேர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ இந்த ஹேர் வந்து இந்த ஹேரோட ஒர்க் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வேண்ட்ர ஒர்க்ஸ் ஃபோர்ஸ் வந்து கொடுக்கும் ஒட்டிக்கிங் ஏறாங்க <laughs> கிகோ எஃபெக்ட் நான் வச்சு அந்த மாதிரி ஃபைபர்ஸ் வந்து டெக்ஸ்டைல்ல இம்ப்ரிண்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்க வந்து ரோப் வச்சோ இல்ல ஹெலிகாப்டர்லயோ நீங்க வந்து மேல இருந்து கீழே இறங்கணும் அவசியம் இல்ல நார்மலா ஸ்பைடர் மேன் மேலேயே நீங்க ஏறி போயிடலாம் ஸோ அந்த மாதிரியும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்புறம் கிகோ டேப் ஸோ கிகோ டேப் இப்போ வந்து கரண்ட்லி அவைலபிள் அமேசான்ல போய் கிகோ டேப்னு நீங்க டைப் பண்ணீங்கனாலே நிறைய வரும் ஸோ அந்த கிகோ டேப்போட யூசஸ் என்னன்னா பாத்தீங்கன்னா அதுலயுமே வந்து இந்த மாதிரி நானோ ஹேர்ஸ் இருக்கும் அதுல வந்து நீங்க வந்து ஒரு இடத்துல ஒட்டி வச்சுட்டு நீங்க எவ்வளவு வெயிட்டா இருக்கிற பொருள் வேணா அதுல மாட்டி வரலாம் சோ அந்த கிகோ டேப்ஸுமே வந்து இந்த கிகோ எஃபெக்ட்ல இருந்தா பண்ணாங்க சோ அது எல்லாத்துக்குமே இம்பார்ட்டன் வந்து நம்ம நானோ சயின்ஸ் நானோ மைக்ரோஸ்கோப் நானோஸ்கோபி அதெல்லாம் வந்தனாலதான் சரிங்களா ஓகே சோ எல்லாமே நானோ சயின்ஸ் தான் என்னன்னு பார்த்தாச்சு நேச்சர்ல எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தாச்சு அது ஹிஸ்ட்ரி எல்லாத்துக்குமே பார்த்தாச்சு இப்ப நம்ம நானோ மெடிசின்குள்ள பார்க்கலாம் ஓகே சோ நானோ மெடிசன் அப்படின்னா என்னன்னா சிம்பிள் அதே மாதிரிதான் ஒரு பெரிய மருந்து ஒரு பெரிய மெடிசன் அதை வந்து நீங்க ஒன் டு ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர் சைஸ் குள்ள நீங்க கம்மி பண்றீங்க அது பேர் தான் நானோ மெடிசன் ஓகே இதனால என்ன யூஸ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாராசிட்டமால் எடுத்துக்கோங்க சோ நம்மளுக்கு ஃபீவர் வந்துச்சுன்னா பாராசிட்டமால் வந்து நம்ம எடுத்துக்கோம் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி எம்ஜி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்ஜி இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோம் சரிங்களா சோ இது வந்து என்ன ஆகும்னா இப்போ எயிட் ஓ கிளாக் நீங்க அந்த டேப்லெட் போடுறீங்க அப்படின்னா அந்த டேப்லெட் வந்து உங்க இன்டெஸ்டைன் போய் அது கரைஞ்சு அப்புறம் பிளட்ல போய் அதுக்கப்புறம் லிவர்ல ரீச் ஆகி அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அது ரியாக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் சோ இந்த டைம் வந்து எடுத்துக்கிற டைம் வந்து எயிட் ஓ கிளாக் நீங்க மாத்திர போட்டீங்கன்னா லெவன் ஓ கிளாக் தான் வந்து அது அது அதோட ரியாக்ஷன் ஆகும் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து உங்களோட ஃபீவர் குறையும் இப்ப இதுவே நீங்க நானும் மெடிசனே எடுத்துட்டீங்க ஹை சர்ஃபேஸ்ட் வால்யூமேஷன் நான் சொன்ன அந்த கான்செப்ட் நீங்க எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப சீக்கிரமா ரியாக்ட் ஆகும் ஓகேங்களா சோ அந்த மாதிரி ஒரு நானோ மெடிசனா பிப்டி எம்ஜி எடுத்துட்டீங்க வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா சோ பிப்டி எம்ஜி தான் எடுத்திருக்கீங்க எடுத்துட்டு அதை வந்து மேல வந்து கோட் பண்றீங்க சோ ஏதோ ஒரு மெட்டீரியல்னால கோட் பண்றீங்க ப்ரொடெக்ட் பண்றீங்க ஓகேங்களா சோ ப்ரொடெக்ட் பண்ணிட்டு நீங்க அதை வந்து டேப்லெட்டா எடுத்தீங்க அப்படின்னா எயிட் ஓ கிளாக் நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னா நைன் ஓ கிளாக்கே உங்களுக்கு லிவர்ல ரீச் ஆகும் ஏன் அப்படின்னா உங்களுக்கு ரியாக்ஷன் வந்து ஜாஸ்தி பிளஸ் வந்து இந்த மாதிரி நானோ ஃபார்முலேஷன்ல பண்ணும் போது டேரக்டா லிவருக்கு போயிடும் உங்களோட இன்டெஸ்டைனுக்கோ இல்ல இதுக்கோ போக டேரக்டா லிவருக்கு போய் தான் இந்த மெடிசன் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் சரிங்களா சோ ஒன் செகண்ட் திங் வந்து இப்போ சிக்ஸ் பிப்டி எம்ஜி நீங்க எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அதுல வந்து ஒரு பிப்டி எம்ஜி தான் வந்து லிவருக்கு ரீச் ஆகும் இன்டெஸ்டைன்ல போய் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் எம்ஜி கரைஞ்சிரும் அப்புறம் பிளட்ல போகும்போது கொஞ்சம் கரைஞ்சிரும் சோ அந்த மாதிரி கரைஞ்சு கரைஞ்சு கரைசல பிப்டி எம்ஜி தான் லிவர் போகும் ஆனா நானும் மெடிசன் நானும் ஃபார்முலேஷனா நீங்க பண்ணும் போது நீங்க வந்து பிப்டி எம்ஜி தான் எடுத்துப்பீங்க பிப்டி எம்ஜியும் டேரக்டா லிவர் போய் லிவர்ல ரிலீஸ் ஆகி உங்களுக்கு சீக்கிரமாவே ரியாக்ஷன் நடக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த சர்ஃபேஸ் டு வால்யூமேஷன் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அதுக்கப்புறம் ரியாக்ஷன் நிறைய இருக்கிறனால ஏதோ கம்பேட்டபிலிட்டியா இருக்கிறனால தான் நானோ மெடிசன் வந்து இப்ப நிறைய பேசிக்கிறாங்க ஈவன் நவ் இந்த கொரோனா வைரஸ் கூட சில்வர் நானோ பார்ட்டிக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் டாக்டர் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி கூட நிறைய ரிசர்ச்சஸ் போயிட்டு இருக்கு ஓகே அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் டாக்ஸில் டாக்ஸோ ஒரு ரூம் உங்களோட <laughs> <laughs> 
டாக்ஸிலேயே எடுத்து நானோ பார்ட்டிகுலா அதை பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேல வந்து ஒரு பயோ பாலிமர் வச்சு கோட் பண்ணாங்க கோட் பண்ணது வந்து டைரக்டா எந்த கேன்சர் செல்குள்ள போகணுமோ அதுக்கு மட்டும் தான் போச்சு நார்மல் செல்குள்ள போல சோ சைடு எஃபெக்டே அது கொடுக்கல சோ இதுதான் வந்து மேஜர் டிஃபரன்ஸ் நானோ மெடிசனுக்கும் நார்மல் மெடிசனுக்கும் ஓகே சோ நானோ மெடிசன் எப்படி இப்படி எல்லாம் பண்ணலாம் பாத்தீங்கன்னா நாலு நாலு இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் இருக்கு சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து சிந்தசிஸ் கேரக்டரைசேஷன் பிரதான் அந்த ஃபார்முலேஷன் அண்ட் ஃபைனலி ப்ரீ கிளினிக்கல் அண்ட் கிளினிக்கல் டெஸ்டிங் சோ ஒன்னொன்னா என்னென்ன நம்ம பார்ப்போம் ஓகே கெமிக்கல் மெத்தட்ஸ் சோ சிந்தசிஸ் வந்து நாலு மெத்தட்ல பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கெமிக்கல் நீங்க வந்து உங்க லேப்ல இருக்க சோடியம் குளோரைட் பொட்டாசியம் பெர்மாங் இந்த மாதிரி கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி அதுல இருந்து ஒரு நானோ பார்ட்டிகல் ஒரு ஹண்ட்ரட் டு ஒன் டு ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர் பண்றது தான் வந்து கெமிக்கல் மெத்தட் சோ அது சால்ட் ஜெல் அந்த மாதிரி டிஃபரெண்ட் மெத்தட்ஸ் இருக்கு அதுக்கப்புறம் பிசிக்கல் மெத்தட்ஸ் ஒண்ணு இருக்கு இதுல வந்து என்னன்னா ஆட்டம்ஸ் வந்து சில டெக்னிக்ஸ்னால சில சில எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வச்சு ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் ஒண்ணு சேர்த்து அதுக்கப்புறம் நானா பார்ட்டிகல் பண்றது இது வந்து பிசிக்கல் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் பயாலஜிக்கல் மெத்தட் பயாலஜிக்கல் மெத்தட்ல என்னன்னா பாக்டீரியா வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் எடுத்து ஒரு ஃபங்கையில இருந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ராக்ட் எடுத்து அப்படி இல்லாட்டி பிளான்ட்ல இருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் எடுத்து ஆஹ் இல்லாட்டி ஃப்ரூட் ஜூஸ் வச்சு வெஜிடபிள்ல இருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் எடுத்து ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பயாலஜிக்கல் எக்ஸ்ட்ராக்ட் எல்லாம் வச்சு பயோ மாலிகல்ஸ் எல்லாம் வச்சு இந்த மாதிரி நீங்க நானோ பார்ட்டிகல் பண்றதுக்கு பேர் பயாலஜிக்கல் மெத்தட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் ஃபைனலா வந்து மிக்ஸ் ஆஃப் பயோ அண்ட் கெமிக்கல் மெத்தட் இதுவுமே இருக்கு ஸோ கெமிக்கல்ஸும் நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லாட்டி நீங்க பயாலஜிக்கலா நீங்க யூஸ் பண்றது பயாலஜிக்கல் எக்ஸ்ட்ராக்ட் அதையுமே யூஸ் பண்ணி நீங்க பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நாலு மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணிதான் நீங்க வந்து நீங்க வந்து நானோ மெடிசன் வந்து சிந்தசிஸ் பண்ணிடுங்க ஓகே சிந்தசிஸ் பண்ணிட்டீங்க இப்ப அது வந்து நானோ நானோ பார்ட்டிகல் தான் நானோ மெடிசன் தானா இல்லையா அது நானோ பார்ட்டிகலா தான் இருக்கா அது என்ன சைஸ்ல இருக்கு என்ன ஷேப்ல இருக்கு ஆஹ் அதோட ப்ராப்பர்டிஸ் என்ன மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன அது வந்து டாக்ஸிக்கா இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கேரக்டரைசேஷன்னால சரிங்களா சோ கேரக்டரைசேஷன் வந்து சோ ரெண்டு டைப் ஆஃப் நானோ பார்ட்டிகல் வந்து நீங்க பண்ண முடியும் ஒண்ணு வந்து லிக்விடா முன்னாடி சொன்ன மாதிரி கோல்டு கொலாய்டல் நானோ பார்ட்டிகலா பண்ணலாம் இல்லாட்டி பவுடரா நீங்க பண்ணலாம் சரிங்களா சோ லிக்விடா பண்ணும் போது உங்களுக்கு இந்த ஃபைவ் கேரக்டரைசேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் மைக்ரோஸ்கோபி டைனமிக் லைக் ஸ்கேட்டரிங் எக்ஸ்ரே டைப்ராக்டோமீட்டா எஃப்டிஐஆர் மைக்ரோஸ்கோப் சோ இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி அதோட மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி அதோட மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி அதோட என்ன சைஸ்ல இருக்கு என்ன ஷேப்ல இருக்கு அது எவ்வளவு சீக்கிரத்துல கரையும் இது எல்லாத்தையுமே நீங்க ஒரு நாளா பார்க்க முடியும் நெக்ஸ்ட் வந்து பவுடர் நானோ பார்ட்டிகல் இதுக்கு வந்து எக்ஸ்ரே டைப்ராக்டோமீட்டர் டிஆர்எஸ் தெர்மோகிராஃபிமெட்ரி டைனமிக் லைட் ஸ்கேட்டரிங் அதுக்கப்புறம் எஃப்டிஐஆர் ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரானிக் மைக்ரோஸ்கோப் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தேவைப்படும் ஸோ இதெல்லாம் வச்சு தான் நீங்க வந்து இது வந்து ஒரு நானோ பார்ட்டிகல் நீங்க வந்து சிந்தசிஸ் பண்ணது ஒரு நானோ பார்ட்டிகல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவீங்க ஓகே இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ஃபார்முலேஷன் சரிங்களா சோ ஃபார்முலேஷன் வந்து அஞ்சு டைப் ஆஃப் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து டென்ட்ரைமஸ் மைசல்ஸ் லிபோசம்ஸ் பயோபாலிமஸ் அதுக்கப்புறம் நானோ எமர்ஜென்ஸ் சோ உங்களுக்கு கீழே டயக்ராம்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு இருக்கும் இது வந்து ஒரு டென்ட்ரைமர் இது வந்து ஒரு மைசல் இது வந்து ஒரு லிபோசம் இது வந்து ஒரு பயோபாலிமர் சோ இதெல்லாமே வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஆஹ் ஒரு நானோ பார்ட்டிகல் நீங்க பண்ண நானோ பார்ட்டிகல்ல இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கேவிட்டி இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கும் அந்த ஸ்பேஸ்க்குள்ள வச்சு ப்ரொடெக்ட் பண்ணி உங்களோட உங்களோட பாடியில இன்ஜெக்ட் பண்ணலாம் இல்ல நீங்க மாத்திரையா எடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி சரிங்களா சோ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பயோ பாலிமர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வெளியில வந்து மெட்டீரியல் இருக்கும் அதுக்கு மேல வந்து இந்த மாதிரி கோட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க சொன்ன டாக்ஸில் மாதிரி டாக்ஸில் டாக்ஸோ ரூபிசில் அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி மேல வந்து கோட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் கூட நீங்க இது பண்ணலாம் இதனால என்ன யூஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சோ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாத்திரையா எடுக்கும் போது இன்டெஸ்டைன்ல போய் அது கரைஞ்சு அதுக்கப்புறம் பிளட்ல கரைஞ்சு அதுக்கப்புறம் இதாகும் அப்படின்ட்டு சோ இந்த இந்த ப்ரொடெக்ஷன் வந்து எதுக்கு அப்படின்னா இந்த இந்த மாதிரி இடத்துல இன்டெஸ்டைன்ல உங்களுக்கு ஆசிட் எல்லாம் இருக்கும் ஹெச்சிஎல் இந்த மாதிரி ஆசிட் எல்லாம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பிளட்ல போனா சில என்சைம்ஸ் அதெல்லாம் இருக்கும் இது எல்லாமே கரைக்க பார்ப்போம் இந்த மெடி
சோ அந்த செல்லு சாகுதா இல்லையா அந்த செல்ல எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு பாப்பாங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் அதுதான் அந்த ஸ்டேஜ் அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ரீ கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் குள்ள போவாங்க சோ இது பேர் இன்விட்ரோ ஸ்டடிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்புறம் இன் வைவோ ஸ்டடிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுல வந்து என்னன்னா ஒரு எலிக்கே எலிக்கே அந்த மருந்து கொடுத்து அந்த எலிக்கு வந்து அந்த நோய் சரியாக இல்லையா அப்படின்னு பாக்குறது சோ இது வந்து செகண்ட் ஸ்டேஜ் சோ இதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆஹ் கினி பிக் அப்படி இல்லாட்டி மங்கி இந்த மாதிரி பெரிய அனிமல்ஸ்க்கும் கொடுத்து பார்ப்பாங்க அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஹியூமன் ட்ரையல்ஸ் வரும் ஹியூமன் ட்ரையல்ஸ் வந்து நார்மல் ஹியூமன்ஸ் கொடுத்துட்டு அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் சைட் எஃபெக்ட் வருதான்னு பார்த்து அதுக்கப்புறம் வந்து டிசீஸ் இருக்க அந்த ஹியூமன்ஸ்க்கு கொடுத்துட்டு அது எந்த மாதிரி டிஃப்ரென்சியேட் ஆகுது நார்மல் பீப்புளுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கு டிசீஸ் பீப்புளுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கு டிசீஸ் வந்து குறைஞ்சதா இல்லையா ஏதாச்சும் சைட் எஃபெக்ட் நடந்துச்சா இல்லையா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க இருக்கு இப்ப இந்த கொரோனா வைரஸ்க்கே வேக்சின் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கோ மருந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கோ ஒரு வருஷம் ஒன்றரை வருஷம் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா இந்த இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் நடந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நடந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நம்மளால ஒரு மருந்து வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் அதனாலதான் இவ்வளவு லேட் ஆகுது சரிங்களா ஓகே சோ இப்ப நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ நாங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் எங்க ரிசர்ச் ரிசர்ச் டீம் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு அதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன் ஓகே சோ என்னோட ஒர்க் வந்து என்னன்னா டயபெட்டிஸ்க்கு வந்து ஒரு ட்ரக் ஒரு மெடிசன் சரிங்களா சோ டயபெட்டிஸ் பத்தி நம்ம பேசும் போது டயபெட்டிஸ்னா பேசிக்கா என்னன்னா நம்ம நம்ம ஊர்ல சொல்லுவாங்க சுகர் பேஷண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ பிளட்ல வந்து சுகர் வந்து நார்மல் கண்ட் வந்து அதிகமா இருக்கிறது ஓகேங்களா சோ டூ டைப்ஸ் ஆஃப் டயபெட்டிஸ் இருக்கு ஒன்னு வந்து டைப் ஒன் டயபெட்டிஸ் இன்னொரு டைப் டூ டயபெட்டிஸ் சோ டைப் ஒன் டயபெட்டிஸ்ல என்ன ஆகும்னா இன்சுலினே வந்து சுரக்காது சோ இப்ப வந்து இன்சுலின்னா என்னன்னு நம்மளுக்கு தெரியும் ஓகே சோ இப்ப நீங்க வந்து டெய்லியும் சாப்பிடுறீங்க உங்களுக்கு எனர்ஜி தேவை நீங்க சாப்பிடுறீங்க சாப்பிட்ட எனர்ஜி வச்சு நீங்க ஒர்க் பண்ணுவீங்க அதே மாதிரி உங்க செல் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு செல்லுக்குமே வந்து எனர்ஜி தேவை நீங்க சாப்பிடுற சாப்பாடு வந்து இன்டஸ்டைன்ல போய் அது கரைஞ்சு கார்போஹைட்ரேட்ல இருந்து குளுக்கோஸா மாறும் குளுக்கோஸ் வந்து பிளட் வழியா உங்க பாடியில எங்கெங்கெல்லாம் செல்ஸ் இருக்கோ எல்லா செல்லுக்குமே வந்து குளுக்கோஸ வந்து கொண்டு போகும் உங்க உங்களோட குளுக்கோஸ் வந்து என்ன பண்ணும்னா செல்லுக்குள்ள என்ட் ஆகும் சரிங்களா செல் உள்ள போயிடும் சோ உள்ள போன குளுக்கோஸ வந்து ஏடிபியா ஒரு எனர்ஜியா கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு ஒரு பொருள் தேவை அதுதான் வந்து இன்சுலின் சரிங்களா இப்ப இன்சுலினும் குளுக்கோஸ் உள்ள வந்து இன்சுலின் அந்த செல்லுக்குள்ள இருந்தாதான் அது வந்து எனர்ஜியா மாறும் அந்த செல் ஒர்க் பண்றதுக்கான எனர்ஜியா மாறும் அப்ப அந்த இன்சுலின் இல்லை அப்படின்னா அந்த செல் ஒர்க் பண்றதுக்கான எனர்ஜி கிடைக்காது அதனால அந்த செல் சுத்துரும் சரிங்களா இதுதான் வந்து ஜென்ரலா டயபெட்டிஸ் சோ டைப் ஒன் டயபெட்டிஸ்ல என்ன நடக்கும் பாத்தீங்கன்னா இன்சுலின் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்சுலின் வந்து சுரக்கவே சுரக்காது பேங்க்ரியாஸ் கணையம் நம்மளோட கணையம் இருக்கும் அந்த கணையம்ல வந்து பேங்க்ரியாஸ்ல வந்து இன்சுலின் சுரக்கும் அந்த இன்சுலின் வந்து சுரக்கவே சுரக்காது சோ வந்து இன்சுலின் பேஷண்ட்ல டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட்ல இன்சுலின் வந்து இன்ஜெக்ஷன் எடுத்துப்பாங்க இல்ல ட்ரக் எடுத்துப்பாங்க இல்ல வந்து மெட்ஃபார்மின் மாதிரி ட்ரக்ஸ் எல்லாம் எடுத்துப்பாங்க சோ இதுல வந்து என்ன டிராபேக் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து டெய்லி எடுத்துட்டேதான் இருக்கும் சோ உங்க தாத்தாக்கு வந்து டயபெட்டிஸ் இருந்திருக்கும் அப்புறம் உங்க பையனுக்கு இருந்திருக்கும் அதுக்கப்புறம் பேரனுக்கு இருந்திருக்கும் சோ இது வந்து ஹெரிடேட்டரி இதை வந்து நம்மளால எதுவும் பண்ண முடியாது சரிங்களா அதுல இன்சுலின் எடுத்துதான் நம்ம வந்து சரி பண்ணி ஆகணும் இன்னொன்னு வந்து டைப் டூ டயபெட்டிஸ் இருக்கு இது வந்து ஹெரிடேட்டரி கிடையாது சரிங்களா இவங்களுக்கு வந்து இன்சுலின் செக்ரீட் ஆகும் பேங்க்ரியாஸ்ல வந்து இன்க்ரீஸ் செக்ரீட் இன்சுலின் செக்ரீட் ஆகும் ஆனா அந்த இன்சுலினை வந்து அவங்க செல் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியாது அதனால யூஸ் பண்ண முடியாது சரி ஆஹ் இப்போ இது ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஆஹ் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் யூஸ் பண்றதுனால ஸ்மோக்கிங் பண்றதுனால எக்ஸசைஸ் இல்லாதனால அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு டைப் ஃபுட் டயபெட்டிஸ் வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஏஜ் இப்போ தேர்ட்டி ஏஜ் டுவெண்ட்டி ஏஜ் எல்லாம் கூட வர ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ இந்த மாதிரி லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ்னால இந்த மாதிரி நடக்குது ஓகே ஸோ இதுக்கு வந்து என்ன எல்லாம் பண்ணுவாங்க டைப் டூ டயபெட்டிஸ்க்கு வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்சுலின் உள்ளேயே போகல இன்சுலின் வந்து இருக்கு இன்சுலின் செக்ரேட் ஆகுது அது வந்து செல்லுக்குள்ள போகாம ஒரு கேட் மாதிரி இருக்கும் சோ இங்க நான் காமிக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் சோ கேட் மாதிரி இருக்கும் அது பேர் தான் வந்து இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு கேட் போட்டு இந்த கேட்டுக்கு வெளியிலேயே இன்சுலின் வந்து நிறுத்த வச்சோம் சோ குளுக்கோஸ் வந்து என்ன பண்ணணும் செல்குள்
இருபது இன்சுலினுக்கு பதிலாக நூறு இன்சுலின் வந்துருச்சு வந்ததுக்கு அப்புறம் குளுக்கோஸ் உள்ள இருக்கு ஸோ இந்த கேட்டை உடச்சிட்டு இந்த நூறு இன்சுலினும் உள்ள வந்தோம் உள்ள வந்த இன்சுலின் வந்து எல்லா குளுக்கோஸுமே வந்து எனர்ஜியை கன்வெர்ட் பண்ணிடும் ஆனா கன்வெர்ட் பண்ண எனர்ஜி வந்து நீங்க வந்து ஒர்க் பண்ண மாட்டீங்க எக்ஸசைஸோ இல்ல எதுவோ பண்ண மாட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு ஒபேசிட்டி குண்டாயிடுவாங்க சில பேரு அப்படி இல்லாட்டி இது இந்த கொடுத்த எனர்ஜி வந்து அந்த குளுக்கோஸ் கன்வெர்ட் ஆன குளுக்கோஸ் வந்து வந்த எனர்ஜி வந்து சஃபிஷியா இல்லாம எக்ஸஸ் ஆகி அது வந்து ஒரு ஃபேட்டாவோ கொலஸ்ட்ராலோவோ அங்க இருந்த செட்டில் ஆயிடும் ஏன்னால ஹார்ட் அட்டாக் வருது இந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் வர ஆரம்பிச்சு நிறைய சைட் எஃபெக்ட் இருக்கு ஸோ இதனாலதான் இதுக்கு ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவா ஒன்று கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா நாங்க என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா ஒரு மெக்னீசியம் ஆக்சைடு நானோ பார்ட்டிகல் ஸோ அந்த நானோ பார்ட்டிகல வந்து என் பேஷண்ட்டுக்கு கொடுத்து இந்த இன்சுலின் வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சோம் ஸோ ஏன் மெக்னீசியம் ஆக்சைடு அப்படின்னு வைக்கும் போது இந்த மெக்னீசியம் வந்து சில சில என்சைம்ஸ் நம்ம உடம்புலயே சில ப்ரோட்டீன்ஸ் தான் இருக்கும் செல்குள்ளேயே சில ப்ரோட்டீன்ஸ் தான் இருக்கும் அந்த ப்ரோட்டீன்ஸை வந்து ஆக்டிவேட் பண்றதுக்கு ஆக்டிவேட் பண்றதுக்கு இந்த இது தேவை ஓகேங்களா நான் இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் சொன்னேன்ல இந்த இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த கேட்டை வந்து ஓபன் பண்றதுக்கு சில சில ப்ரோட்டீன்ஸ் சில என்சைம்ஸ் வந்து ஆக்டிவேட்டா இருக்கணும் இதை ஆக்டிவேட் பண்றதுக்கு மெக்னீசியம் தேவை சரிங்களா சில லிட்ரேச்சர்ஸ் எல்லாம் என்ன சொன்னாங்கன்னா இந்த கேட் இருக்கிறது இந்த கேட் வந்து ஏன் இருக்கு அப்படின்னா சில ப்ரோட்டீன்ஸ் எல்லாம் வந்து இன்ஆக்டிவேட்டா இருக்கிறனால அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சாங்க அதை ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டோனாலே போதும் ஆல்ரெடி பேஷண்ட் ஃபுல்ல இருக்கிற இன்சுலினே வந்து அவங்களை கியூர் பண்ணிடும் இதை நாங்க வந்து சொன்னது ஓகே சோ இதுக்கு முன்னாடியே வந்து கண்டி லெட்டால் அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ்ல இதே மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் மெக்னீசியம் வந்து பண்ணலாம் அப்படின்னும் போது ஒரு பெரிய பொருள் ஒண்ணு எடுத்துக்கார் பல்க் மெட்டீரியல் மெக்னீசியம் சல்பேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை வந்து அவரு வந்து ட்ரக்கா யூஸ் பண்ணாரு அதாவது மெடிசனா யூஸ் பண்ணாரு அப்படி யூஸ் பண்ணும் போது மெக்னீசியம் மெக்னீசியம் பிளஸ் சல்பேட் அப்படிங்கிற மாதிரி பிரிஞ்சது நம்மளோட உடம்புல செல் அப்படி பிரிஞ்சனால சோ இந்த மெக்னீசியம் வந்து என்ன பண்ணணும்னா வெளியில இருக்கிற இந்த செல்லுக்கு வெளியில இருக்கிற ப்ரோட்டீனை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணும் என்சைம் வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணும் சரிங்களா ஆனா என்னோட நானோ பார்ட்டிகல் நாங்க பண்ண நானோ பார்ட்டிகல் என்ன பண்ணோம் நானோ மெடிசன் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வெளிலயும் இருக்கும் நான் முன்னாடியே சொன்னேன் இது வந்து தேர்ட்டி நானோமீட்டர் தான் இந்த மெக்னீசியம் ஆக்சைடு நானோ பார்ட்டிகல் செல்லு வந்து டென் மைக்ரோமீட்டர்ல இருக்கும் சோ ஈஸியா வந்து செல்லுக்குள்ளயும் போகும் செல் வெளியிலயும் அட்டாச் ஆகும் சரிங்களா இந்த காரணத்தினால இது வந்து வெளியில இருக்கிற என்சைம்ஸும் ஆக்டிவேட் பண்ணிச்சு உள்ள இருக்கிற என்சைம்ஸும் ஆக்டிவேட் பண்ணிச்சு சரிங்களா சோ இந்த மாதிரி ஆக்டிவேட் பண்ணனால இன்சுலின் ரெசிஸ்டன் அந்த கேட் வந்து உடஞ்சு இன்சுலின் வந்து உள்ள வர ஆரம்பிச்சுது சோ அதனால ஈஸியா வந்து கியூர் ஆகும் ஆரம்பிச்சுது இதுதான் என்னோட ஒர்க் சோ எங்க டீம்ல நாங்க பண்ற நானோ மெடிசன் வந்து இந்த ஒர்க் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சோ இதனால என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஃபரெண்ட் மார்பாலஜிஸ் நாங்க வந்து பண்ண ஆரம்பிச்சோம் டிஃபரெண்ட் ஷேப்ஸ் ஓகேங்களா எக்ஸகன் ஷேப் ராட் ஷேப் ஸ்பெரிக்கல் பிளவர் ஷேப் இந்த மாதிரி டிஃபரெண்ட் டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சு அதுல நாங்க கண்டுபிடிச்சது என்னன்னா ஹெக்ஸகன் அண்ட் ராட் ஷேப்ல இருக்கிறது தான் ராட் ஷேப்ல இருக்க நானோ பார்ட்டிகல்ஸ் தான் வந்து செல்லுக்குள்ள போய் ஆக்டிவேட் பண்ணுது என்சைன்ஸ் ஆக்டிவேட் பண்ணுது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சோம் இன்னொன்னு வந்து என்னன்னா இதுல வந்து சைட் எஃபெக்ட் கொடுக்கறது இல்லை இன்சுலின் தெரப்பி கம்பேர் பண்ணும் போது இதுல வந்து சைட் எஃபெக்டே இல்லை அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சோம் இன்னொன்னு வந்து நார்மல் செல்லுக்கு இது ஒண்ணுமே ஒரு சைட் எஃபெக்டும் கொடுக்கல டயபெட்டிஸ் செல்லுக்கு வந்து எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து இது எந்த சைட் எஃபெக்டும் கொடுக்கல அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சோம் இன்னொன்னு வந்து என்னன்னா நார்மலா நீங்க கொடுக்கற ட்ரக்குக்கும் இன்சுலினா இருக்கட்டும் இல்ல மெக்னீசியம் சல்ஃபேட்டா இருக்கும் அதுக்கு அதை விட இதுக்கு வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் இதுக்கு வந்து டோஸ் வந்து கம்மியா தான் நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறதையும் நாங்க வந்து கண்டுபிடிச்சோம் ஓகே இதுல வந்து என்ன அங்க என்ன புதுசா சொன்னோம்னு பாத்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் மார்பாலஜி வந்து இதனால பண்ணலாம் முன்னாடியே வந்து ஸ்பெரிக்கல் எம்ஜிஓ மட்டும்தான் இருந்துச்சு எக்ஸ்டர்கனும் பண்ணலாம் ராடும் பண்ணலாம் அது வந்து செல்லுக்குள்ள பெனிட்ரேட் ஆகும் அது வந்து என்சைம்ஸ் ஆக்டிவேட் பண்ணும் பண்ற அளவுக்கு அது வந்து பெனிட்ரேட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி ஆஹ் கண்டுபிடிச்சது நாங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நாங்க இது கெமிக்கல் சிந்தசிஸ் மட்டும் இல்லாம கிரீன் சிந்தசிஸ் ஆஹ் ரெட் கலர்ல கீரை ஒண்ணு இருக்கும் அந்த கீரை ஆண்ட்ரோகிராஃ
மலேசியா டெய்லி பேப்பர்ஸ்ல வந்த கிளிப்பிங்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபார்மா ஃபோக்கஸ் ஏசியா வந்து ஒரு இ மேகசின் ஏசியாவில் இருக்க ஒரு இ மேகசின் ஸோ அதுலுமே வந்து எங்களோட நானோ மெடிசன் பத்தி ஒரு ஆர்டிகல் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க இது நாங்கள்லாம் நாங்க ஒர்க் பண்ண அந்த டயபெட்டிஸ் பத்தி ஒர்க் பண்ண அந்த ஒர்க்கோட லிட்ரேச்சர்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே வந்து நாங்க டாப் ஜேர்னல்ஸ்ல வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம் இதை தவிர எங்களோட அதர் இன்ட்ரெஸ்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ குளுக்கோஸ் ரெஸ்பான்சிவ் நானோ ஜெல் அப்படின்ற ஒண்ணு வந்து நாங்க இப்ப பண்ணிட்டு இருக்கோம் இது வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சில பேருக்கு வந்து சுகர் பேஷண்ட் எல்லாம் வந்து அடிப்படிச்சுன்னா சீக்கிரமாவே ஆறாது ஸோ அது ஆற வைக்கிறதுக்காக ஒரு நானோ ஜெல் வந்து ஒண்ணு பண்றோம் ஸோ இந்த நானோ ஜெல் வந்து என்ன பண்ணணும்னா குளுக்கோஸ் வந்து ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணி அதை வந்து கியூர் பண்ணும் ஸோ இதுவுமே நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம் இது வந்து பயோலிம் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனிக்காக நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம் இன்னொன்னு வந்து லைட் மீடியேட்டட் ஆன்டி பாக்டீரியல் பெயின்ஸ் இது வந்து என்ன அப்படின்னா இது வந்து எங்க கட்டிங்ஸ் இல்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓட ஸ்டேந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் இது வந்து என்னன்னா நார்மலா வந்து ஒரு பேஷண்ட் வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து வெளியில போறாங்க அப்படின்னா அவங்க வெளியில போனதுக்கு அப்புறம் ஃபியூமிகேட் பண்ணுவாங்க சோடியம் ஹைட்ரோ ஹைப்போக்ளோரைட் அந்த மாதிரி எல்லாம் யூஸ் பண்ணி ஃபியூமிகேட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த ஃபியூமிகேஷன்னால நிறைய பேருக்கு வந்து சைட் எஃபெக்ட் எல்லாம் வந்துச்சு மூச்சு திறந்த அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்துச்சு ஸோ நாங்க பண்ணது என்னன்னா அந்த வார்டு இப்போ இப்போ ஒரு பேஷண்ட் வந்திருக்காங்க அந்த வார்டை வந்து பெயிண்ட் வச்சு பெயிண்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த பெயிண்ட்ல வந்து நானா பார்ட்டிகல் இருக்கும் ஸோ அந்த நானா பார்ட்டிகல் இருக்க பெயிண்ட் வந்து பெயிண்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நீங்க ஒரு லைட் ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் லைட் நீங்க வந்து ஆன் பண்ணா போதும் அந்த ரூம்ல ஸோ அதுக்குள்ள இருக்க கிருமி பாக்டீரியா இருக்கலாம் வைரஸா இருக்கலாம் இப்போ அவங்க அவங்க கிட்ட ஏதாச்சும் டிசீஸ் இருந்த அந்த அந்த விஷயம் வந்து காத்துல அந்த ரூம்ல இருக்கலாம் அது எல்லாமே வந்து இது கில் பண்ணு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு ஆன்டி பாக்டீரியல் பெயிண்ட்ஸ் இப்ப நாங்க பூச பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்புறம் வந்து எண்டோடாக்சின் ஒன்னு வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் இது வந்து பாக்டீரியா வந்து கில் பண்றதுக்காக பாக்டீரியால இருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அதை கொஞ்சம் இன்ஜினியர் பண்ணி அதை வந்து பாக்டீரியாக்கு அகேன்ஸ்டாவே யூஸ் பண்றதுக்காக இது வந்து யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மலேசியா சபா அப்படிங்கிற ஒரு யூனிவர்சிட்டியில இருந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ கொரோனா வைரஸ் நல்லா நிறைய நிறைய ரிசர்ச் வந்து அதுக்காக போயிட்டு இருக்கு ஆஹ் சோ ஒரு பயோ சென்சார் ஒண்ணு ஆப்டமர் அப்படிங்கிற ஒண்ணு வச்சு பயோ சென்சார் வந்து ஒன்று பண்ணிட்டு இருக்கோம் இது வச்சு ஒரு டூ மினிட்ஸ்ல வந்து பேஷண்ட் வந்து பாசிட்டிவா நெகட்டிவா அப்படின்னு டிடெக்ட் பண்றதுக்காக ஒண்ணு பண்றோம் இது வந்து யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் டென்னிசி யூஎஸ் அவங்களோட சென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இன்னொன்னு வந்து ட்ரக் ரீபர்பஸிங் ரெம்டிசவர் பிளாவிபிரவர் இந்த மாதிரி ட்ரக் வச்சு எப்படி ட்ரீட் பண்ண எந்த மாதிரி காம்பினேஷன்ல ட்ரீட் பண்ண பண்ணா கோவிட் நைன்டீன் வந்து சீக்கிரமாவே கியூர் பண்ணலாம் இது வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து பைராக் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இந்தியா அவங்களோட சேர்ந்து ஏசிஆர்டி பயோடெக் சென்னை அவங்களோட சேர்ந்து நாங்க இதை பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்புறம் ஆன்டி பாக்டீரியல் ஆன்டி வைரல் கிளாத் மாஸ்க் நார்மலா வந்து மாஸ்க் கிளாத் மாஸ்க் நம்ம வாஷ் பண்ணி நம்ம போடணும் அதுல வைரஸ் செத்துச்சா என்ன தெரியாது வைரஸ் மேல இருந்துச்சுன்னா செத்துச்சா என்ன தெரியாது அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம நார்மலா இருக்கிற யூஸ் அண்ட் த்ரோ மாஸ்க் எடுத்துட்டீங்கன்னா நம்ம அப்படியே டஸ்ட்பின்ல போட்டுருவோம் அதுல இருக்க வைரஸ் கூட டிரான்ஸ்பர் ஆகலாம் ஸோ அதெல்லாம் வந்து இது பண்றதுக்காக மாஸ்க்ல இருக்கிற மெட்டீரியலே வந்து அந்த வைரஸை கில் பண்றதுக்காக ஒரு மாஸ்க் வந்து கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் இது வந்து யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மாடிரா போர்ச்சுகல் அவங்களோட சேர்ந்து ஒரு சில்வர் நான பார்ட்டிகல் போட்டட் கிளாத் மாஸ்க் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதெல்லாம் தான் எங்களோட அதர் ரிசர்ச் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ இதெல்லாம் இதெல்லாமே எங்க டீம் பண்ணிட்டு இருக்கு ஸோ என்ன பத்தி சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டுவெல்த் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் வந்து நிறைய பேர் இருப்பீங்க அவங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனுக்காக நான் பிஎஸ்சி அட்வான்ஸ் வாலஜி அண்ட் பயோடெக்னாலஜி வேலா காலேஜ் சென்னையில பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் நானோ சயின்ஸ் அண்ட் நானோ டெக்னாலஜி மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி அப்புறம் எம்பிஏ ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் பாண்டிச்சேரி யூனிவர்சிட்டியில பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு பிஹெச்டி மலேசியால கிடைச்சது கவர்மெண்ட் ஸ்காலர்ஷிப்போட ஸோ அங்கே அப்புறம் நான் அங்கே போனேன் ஸோ என்னோட பிஹெச்டி ஒர்க் தான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் அதுதான் இப்போ நான் ஸ்டில் கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு நைன்டீன் புக்ஸ் அண்ட் டுவெண்ட்டி நைன் ஜேர்னல் ஆர்டிகல்ஸ் தான் எழுதிட்டேன் இது எல்லாமே வந்து நானோ சயின்ஸ்ல இருக்க ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்னால ஸோ நாளைக்கு நீங்களுமே வந்து இப்ப நான் ஒரு ஐடியா சொல்லியிருக்கேன் எம்ஜிஓ நானா பர்டிகுலர் எல்லாம் வச்சு பண்ணலாம் அப்படின்னு நாளைக்கு நீங
யூடியூப் கமெண்ட்ஸ்ல கூட நீங்க வந்து அத போலாம் நான் ஐ வில் ட்ரை டு ஆன்சர் தோஸ் ரைட் சோ थैंक यू वेरी मच சோ ஓபன் ஃபார் क्वेश्चंस ஒண்ணு <laughs> <laughs> ஏன்னா நானா பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து சில டாக்சிசிட்டி இருக்கு அந்த டாக்சிசிட்டி எல்லாம் போனதுக்கு அப்புறம் தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கிறதுமே வந்து டாக்சிக் ஸ்டடி முடிஞ்ச ஒரு ஒரு நானா பார்ட்டிகல் தான் அதுதான் வந்து நாங்க வந்து இந்த மாஸ்க்ல போர்ட் பண்றது இது எல்லாமே வந்து நாங்க அதுதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ இப்போ நீ புதுசா பண்ற எல்லாமே வந்து ஒரு அந்த நான் சொன்ன அந்த செல் லைன் ஸ்டடி கிளினிக்கல் ப்ரீனி கிளினிக்கல் இதுக்கெல்லாம் போயிட்டு தான் வரணும் அதனால இன்னும் கொஞ்சமே லேட் ஆகும் இன்னும் ஒரு நெக்ஸ்ட் இயர் நெக்ஸ்ட் இயர்க்கு அப்புறம் தான் அதெல்லாம் வர ஆரம்பிக்கும் uh oh nano particles used to photocatalytically degrade the dyes okay so photocatalytic dyes und enoda expertise illa but still ipo uh, sila semiconductor nano particles la eduthinina neenga light vandu transform panninaale adu vandu activate aagum so andha maari activate aagumbodhu adu vandu sila electrons vandu pass pannum so andha electron transfer naala idu vandu degrade aagum ஸோ இதை பத்தி ஐ திங்க் இன்னும் ரெண்டு நாள் மூணு நாள்ல வந்து போட்டோ கேட்லட்டிக் டிகிரேடேஷன் பத்தி ஒரு டாக் இருக்கு ஸோ அதுல இன்னும் எலாபரேட்டா கூட அவங்க அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க அண்ட் இஸ் தேர் எனி ப்ராப்பர் ப்ரொசீஜர் டு கெட் டிசைட் ஷேப் ஆஃப் நானா பார்ட்டிகல் ப்ராப்பர் ப்ரொசீஜர்னு எதுவுமே இல்லைங்க இப்போ ஒரு நானா பார்ட்டிகல் உங்களுக்கு ஸ்பெரிக்கலா கிடைக்குது அப்படின்னா நீங்க அதோட கெமிஸ்ட்ரி வந்து நீங்க படிக்கணும் ஏன் அது ஸ்பெரிக்கலா ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னு அது தெரிஞ்சுட்டனாலே நீங்க வந்து அந்த பிஹெச் சேஞ்ச் பண்ணி இப்போ மோஸ்டா வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு பிஹெச் சேஞ்ச் பண்ணீங்கனாலே அதோட ஷேப் வந்து மாற ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா இது வந்து ஒரு கேப்பிங் ஏஜென்ட் மாதிரி பைண்ட் ஆகும் பைண்ட் ஆக ஆக அந்த ஸ்பெரிக்கல் வந்து அப்படியே ஹெக்ஸகனா மாற ஆரம்பிக்கும் ராடா வேணும்னா நீங்க எலாங்கேட் பண்ணும் ஸோ எலாங்கேட் பண்ணா ஏதாச்சும் ஒரு கேப்பிங் ஏஜென்டோ இல்ல வந்து ஆஹ் அது எலாங்கேட் பண்றதுக்காக ஏதாச்சும் ஒரு ஒரு மெட்டீரியலோ அந்த மாதிரி தேவைப்படும் ஸோ உங்களுக்கு அந்த கெமிஸ்ட்ரி நீங்க வந்து ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா அதை வச்சு தான் நீங்க வந்து அதுக்கப்புறம் <laughs> அதை உடச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அது வந்து பெருசா ஆகாம ஏதாச்சும் வச்சு கோட் பண்ணோம்னா அது எக்ஸகனா மாறும் அப்படின்னு சொல்லி நான் கண்டுபிடிச்சேன் சோ ஆஹ் அது ஒரு தனி பேப்பரா கூட நான் பப்ளிஷ் பண்ணேன் சோ இந்த மாதிரி பிஎஸ் சேஞ்ச் பண்ணும் போது அதெல்லாமே வந்து ஆஹ் நீங்க வந்து ஆஹ் அதெல்லாம் நீங்க ட்ரை பண்ணலாம் சோ விச் நானா பார்ட்டிகல் டூ திங்க் லீஸ்ட் டாக்ஸிக் ஃபார் சைட் டேரக்டர் டெலிவரி ஆஃப் ஆன்டி வைரல் ப்ரோட்டீன் காஸ்ட் ஆஃப் கிரீன் சிந்தசிஸ் எம்ஜிஓ அமாங் லிபோசம் which one do you think best for drug delivery okay so uh, okay according to me uh, green synthesis of mgo da vand konjam uh, compared to chemical ena chemical la vand konja toxicity irukku green synthesis la vand toxicity illa 85% toxicity illa endha cell ku diabetes cell la irukum idu varum so idu vand nama inject pannum bodho illa maathire edukum bodho neenga panni aganum so dendrimer formulation ah ஃபார்முலேஷன்ல தான் நாங்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா அதுல வந்து நீங்க இன்னுமே நிறைய கூட நீங்க வந்து இந்த ட்ரக் தவிர மெட்ஃபார்மினோ இல்ல வேற ஏதாச்சும் அடிஷனல் ட்ரக்ஸ் கூட நீங்க உள்ள வச்சு நீங்க வந்து டெலிவர் பண்ணலாம் சோ வந்து நீங்க அதை கூட நீங்க வந்து ட்ரை பண்ணலாம் விச் நானா பாட்டுகள் டூ திங்க் லீஸ்ட் டாக்ஸிக் ஃபார் சைட் டேரக்டர் டெலிவரி ஆஃப் ஆன்டி வைரல் ட்ரக் ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க இன்னும் சீரியஸா எனக்கு தெரியல ஏன்னா அந்த 
சைட் புரோட்டீன் அந்த ஸ்பைக் புரோட்டீன் கொரோனா வைரஸ் ஸோ அதை வந்து டார்கெட் பண்ணி தான் இப்போ வரைக்குமே நானா பாட்டுகள் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க வாட் வி பிலீவ் இஸ் ஒரு ஆப்டமர் வச்சு அந்த ஒரு சில்வர் நானா பாட்டுகள் பயாலஜிக்கல் எக்ஸ்ட்ராக்ட் வச்சு பண்ண சில்வர் நானா பாட்டுகளை நீங்க வந்து பண்ணீங்கன்னா அது வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்படின்றாங்க காஸ்ட் ஆஃப் கிரீன் சிந்தசிஸ் வந்து கம்பேர்ட் டு கெமிக்கல் சிந்தசிஸ் கம்மியா தான் இருக்கும் நீங்க எவ்வளவு நீங்க வந்து நிறைய பண்றீங்களோ அது பொறுத்து தான் இருக்கு இப்போ நீங்க வந்து ஒரு தௌசண்ட் லிட்டர்ஸ் நீங்க பண்றீங்க அப்படின்னா பெருசா இருக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு நானோ பாட்டிகள் வந்து நீங்க ஃபைவ் எம்ஜி டென் எம்ஜி தான் நீங்க யூஸ் பண்ணுவீங்க கம்பேர்ட் டு இன்சுலின் இன்சுலின் அந்த அதை பேஸ் பண்ணி பார்க்க பார்க்கும் போது ஸோ காஸ்ட் வந்து ரொம்பவே கம்மியா இருக்கும் இன்சுலின் தெரப்பியோட கம்மியா இருக்கும் Uh, and uh, it will be available for everyone. So, that's the major nanomedicine. You can use a lot of nanomedicine. You can use a lot of nanomedicine. You can use a lot of nanomedicine. If any metal complex material can support viral treatment. Yes. So, silver metal complex is very useful. Uh, that's why zinc oxide is now a little bit of zinc oxide. Yes, we uh, can do metal complex. Can you tell us about quantum containment effect? Uh, quantum containment, uh, confinement effect on the, uh, it was one very concept. I uh, don't uh, explain it, but it's a little bit of a custom. X, Y, Z, this is the three dimension. So in the three dimension, there is no illama, or dimension, there is no material. So if you have a vision of this, you can see quantum science, quantum mechanics, you can see the quantum channeling, quantum, குவாண்டம் டனலிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த குவாண்டம் டனல் வழியா உங்களுக்கு ஒரு பேசேஜே இல்லாம உங்க செல்லுக்குள்ள உங்களால ஒரு ட்ரக்க வந்து அனுப்ப முடியும் ஸோ இது வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் த குவாண்டம் இது ஒரு பெரிய டாபிக்னால அதனால கம்ப்ளீட்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல டெல் மீ அவைலபிலிட்டி ஆஃப் பயோ நானோ மெட்டீரியல்ஸ் டிசைன் த பயோ சென்சார் ஃபார் ஓகே கோவிட் நைன்டீன் வைரஸ் டிடெக்ஷனுக்கு வந்து வைரஸ் டிடெக்ஷன் வந்து கோல்ட் நானோ பார்ட்டிகல் யூஸ் பண்றாங்க கோல்ட் நானோ பார்ட்டிகல் மேல ஆப்டமர் ஆப்டமர் என்னன்னா பெப்டைட் டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ அந்த மாதிரி ஒரு பெப்டைட் எடுத்து அதை வந்து ஒரு சின்ன ஃபிராக்மெண்டா டிசைன் பண்ணி அதுக்கு மேல வந்து கோல்ட் நானோ பார்ட்டிகல் வைப்பாங்க ஸோ இந்த கோல்ட் நானோ பார்ட்டிகல் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த ஆப்டமரோட வேலை என்னன்னா டேரக்டா ஸ்பைக் புரோட்டீன் வந்து ஆர்என்ஏ வந்து டிடெக்ட் பண்றது உங்க உங்களோட செல்ஃபுல்ல உங்களோட பிளட்ல வந்து ஆர்என்ஏ இருந்துச்சு அப்படின்னா டேரக்டா வந்து டிடெக்ட் பண்றதுக்காக தான் இந்த கோல் நானோ பார்ட்டிகல் அண்ட் ஆப்டம்பர் வந்து யூஸ் பண்றாங்க சார் எனி அன்யூஸ் நானோ பார்ட்டிகல் இஸ் தேர் நியம் தேர் வேர் டிட் யூ பை த நானோ பார்ட்டிகல் நான் நானோ பார்ட்டிகல் பை பண்ணல மெக்னீஷியம் சல்பேட் குளோரைடு அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி நான் செஞ்சது எல்லாமே நானோ பார்ட்டிகல் நான் ஃபார்ம் பண்ணது தான் அதை வந்து நான் பண்ணல காஸ்ட் ஆஃப் நானோ பார்ட்டிகல் வந்து மெக்னீசியம் ஆக்சைடு அதெல்லாம் எடுத்துட்டீங்கன்னா கம்மி தான் ஹண்ட்ரட் எம்ஜி வந்து ஒரு டூ தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் தான் அதோட குவாலிட்டி பொறுத்து இப்போ கோல்ட் நானா பாட்டிங்லாம் அப்படின்னா கோல்டே வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்லி ஸோ கோல்ட் நானா பாட்டிங்களும் அதே மாதிரி காஸ்ட்லி தான் இப்போ ஒரு கோல்ட் நானா பாட்டிகள் ஒரு ஃபிஃப்டி நானோ மீட்டர் வந்து உங்களுக்கு பியூராக வேணும் அப்படின்னா அது வந்து டென் தௌசண்ட் டு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட்குள்ள இருக்கு இப்போ ஒரு டென் மைக்ரோ லிட்டர் தான் இருக்கும் ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கும் அதுலயே வந்து டென் தௌசண்ட் அந்த மாதிரி ரேட்ல வரும் அப்புறம் எஸ் யூ கேன் செக் மை இஃப் யூ ஹாவ் எனி பேப்பர்ஸ் ரிகார்டிங் சேஞ்சிங் த ஷேப் ஆஃப் நானா பார்ட்டிகல் நீங்க ஜெய்சன் ஜீவானந்தம் அப்படின்னு நீங்க டைப் பண்ணீங்க என்னோட நேம் வந்து கூகுள் ஸ்காலர்ல டைப் பண்ணீங்கன்னா என்னோட லிஸ்ட் ஆஃப் பேப்பர்ஸ் இருக்கும் அதுல வந்து எஃபெக்ட் ஆஃப் பிஹெச் இன் சேஞ்சிங் நானா பார்ட்டிகல்னே தனியா ஒரு பேப்பர் இருக்கு ஸோ நீங்க அதுல கூட நீங்க பாத்துக்கலாம் கிரீன் நானோ டெக்னாலஜி இஸ் கெமிக்கல் ஃப்ரீ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நோ கெமிக்கல்ஸ் ஏதோ ஒரு வகையில இருக்கும் அந்த மிக்ஸ் ஆஃப் நான் ஹைபிரிட் ஒரு இது சொன்னேன் கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணி எக்ஸ்ட்ராக்ட் யூஸ் பண்ணி அப்படிங்கிற விஷயம் ஸோ கிரீன் நானோ கம்ப்ளீட்டா கெமிக்கல் ஃப்ரீ கிடையாது ஸோ ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் மேக்சிமம் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் கெமிக்கல் யூசேஜ் யூஸ் பண்ண ரெடியூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு பதிலாக நீங்க ஒரு பயாலஜிக்கல் மாலிக்கல் யூஸ் பண்ணலாம் அதுதான் கிரீன் டெக்னாலஜி அட்லீஸ்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆச்சு உங்களுக்கு வேணும் ஸோ அந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கிற கெமிக்கலோட டாக்சிசிட்டி வந்து கம்மி பண்றது தான் ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் பயோ மாலிக்கலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் எக்ஸ்கூஸ் மீ சார் எக்ஸ்கூஸ் மீ சார் 
thank you uh, for lecture. It is uh, very important and very clear. Uh, I want to do thank you so much. But uh, thank you, thank you. I want, uh, but I want to ask you about uh, certificate. Can uh, can we get it? Uh, yes. I want to ask you about certificate. Uh, I didn't get your question. Is it a question? No, no. No, no, not question, but, but I ask you about certificate only. Oh, okay, okay. Uh, that uh, Dr. Santosh will tell you. Okay. okay. Yes, yes. Okay. Okay, thank you, sir. Various studies in nanoparticle. Uh, okay. Okay, I think that's all for the questions. Sir, Santos, sir? Yeah, one second, sir. I think Kale Kale GM has a very nice talk, sir. Okay, thank you so much. Yes, sir. sir. Yeah, that's a neat, ma. Thank you, sir, for your valuable speech. It's an eye-opening speech. I would like to inform that tomorrow's speech is on the topic Opportunity for Nanotechnology by A. Enison Miraj. Thank you all. Thank you, sir. Thank you, thank so, you much. so much. Thank you, sir. A very nice session, sir. Thank you. Thank you, Mr. Thank you.